Willkommen. Welcome. Guten Morgen. Good morning. Gesegneten Sabbat. Happy Sabbat. Well done, brother. My German is very limited. Mein Deutsch ist äußerst begrenzt. So I'll continue the rest of the message in English. So werde ich den Rest der Botschaft in Englisch weitermachen. It's good to be in God's house today. Amen. Es ist gut im Hause Gottes zu sein. Amen. We want to welcome those who are joining us through the internet. Wir werden diejenigen auch begrüßen jetzt, die im Internet uns zuschauen. We got word that there are so entire churches that have joined us in the worship service today. Und wir haben gerade gehört, es gibt sogar einige ganze Gemeinden, die jetzt gemeinsam mit uns hier anbeten. We trust that God has special blessings for each one of us today. Und wir glauben ganz fest, dass Gott einen besonderen Segen für jeden einzelnen von uns heute hat. God has pronounced a special blessing on the Sabbath. Gott hat einen ganz besonderen Segen für diesen Tag versprochen. That is not found on any other day of the week. An keinem anderen Tag der Woche kann dieser Segen gefunden werden. We've entered into the Sabbath hours. Wir sind jetzt in diese Sabbatstunden hineingegangen. And I pray that we would truly enter into the rest of Christ. Und ich bete, dass wir wirklich in die Ruhe in Christus hineingehen. I'm thankful that God has allowed my wife and I to be here with you this morning. Und ich bin so dankbar, dass Gott es möglich gemacht hat, dass meine Frau und ich heute bei euch sein können. We live on the opposite side of this planet. Wir leben auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten. We come from different places, different backgrounds. Wir kommen von verschiedenen Orten, verschiedenen Hintergründen. We come in many different shapes and sizes and colors. Wir kommen in verschiedenen Formen und Größen und Farben. Different languages. Mit verschiedenen Fa äh, 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 Sprachen. But because of our faith in Jesus Christ. Aber durch den Glauben an Jesus Christus. The blood of Christ connects us all as one as family. Das Blut Jesu verbindet uns als eine Familie zusammen. This morning's presentation is one that is very close to me. Die Präsentation heute Morgen ist eine, die mir sehr am Herzen liegt. I want to share the story that God has given to me. Ich möchte die Geschichte erzählen, die Gott mir gegeben hat. And it's my prayer that we will be blessed and inspired. Und es ist mein Gebet, dass wir inspiriert werden und gesegnet werden. As we witness the miracle of His grace in a person's life. Wenn wir beobachten können, was Gott für ein Wunder im, der, im Leben einer Person tun kann. We want to get right on into it. Und wir werden direkt hineingehen. So we want to invite you to bow your heads with us as we begin with the word of prayer. Wir wollen noch einmal mit einem Gebet an beginnen. Let us pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven, we thank you so much for your goodness. Lieber Vater, wir danken dir so sehr für deine Güte. For gathering us together as your children in your house today. Dass du uns als deine Kinder in deinem Haus versammelt hast. And Father, we ask that your spirit would not just be in this place. Aber wir bitten, Vater, dass der Geist nicht nur hier in diesem Ort ist. But would you please come into our hearts. Aber sondern auch, dass du in unser Herz hineinkommst. May möchtest. you find a place of rest in our lives. Bitte finde du einen Platz der Ruhe in unserem Leben. And we pray that we would experience that same rest as a result. Und wir bitten, dass wir diese selbe Ruhe erleben können als Resultat. This morning, Lord, as I share my testimony. Diesen Morgen, wenn ich jetzt mein Zeugnis gebe. I ask my Father that you please hide me behind the cross. Da bitte ich dich, lieber Vater, dass du mich hinter dem Kreuz verbirgst. May Jesus be seen and heard and known this morning. Da möge Jesus gesehen und gehört und festgestellt werden. We pray that this would not be just another church service. Wir bitten, dass das nicht einfach nur ein weiterer Gottesdienst sei. Some routine that we do once a week. Nur einfach eine Routine, die wir jede Woche tun. But we ask, Lord, that we would have an encounter with the living Christ. Aber wir bitten, Herr, dass wir eine Begegnung mit dem lebenden Christus haben. That you would revive us again. Dass du uns wiederbeleben wirst. And that we would be changed as a result. Und dass wir verändert werden als Resultat daraus. May burdens be lifted at Calvary. Gibt das ähm, Bürden abgelegt werden können bei Golgatha. And may Jesus be very near and close to each one today. Und dass Jesus sehr nahe und uns jedem Einzelnen heute ist. Oh, we pray this prayer in Jesus' name. Denn wir bitten dieses Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen. Today I want to share with you the story of my life. Heute möchte ich euch die Geschichte meines Lebens euch mitteilen. I've entitled it from the weed of death 
to the word of life. Ich habe sie überschrieben vom Gras des Todes zum Wort des Lebens. This was me just 12 years ago. So sah ich vor zwölf Jahren aus. And as you can see, there's no life in these eyes. Und wir sehen könnt, da ist kein Leben in diesen Augen. But I'm happy to tell you, friends, Aber ich bin fröhlich, euch sagen zu können, that God has done something in my life, dass Gott etwas in meinem Leben getan hat. And I must tell you about it today. Und ich werde euch davon erzählen. Before I do that, Und bevor ich das tue, I want to invite you to open with me in your Bible to the book of Revelation. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, das Buch Offenbarung. Because this morning we are in a great controversy. Denn heute Morgen sind wir in einem großen Kampf. A war that has been taking place for over six, almost six, six thousand years. Es gibt einen Kampf, der seit fast sechstausend Jahren stattgefunden hat. Where the forces of good and the forces of evil are warring against each other. Wo die Mächte des Bösen, die Mächte des Guten gegeneinander kämpfen. And even as we sit here in the chairs this morning in church. Und selbst während wir jetzt hier in den Sitzen sitzen auf den Plätzen. Could the veil be removed from our eyes? Wenn man den Vorhang hinweg tun könnte von unseren Augen. We would see holy angels. Dann würden wir heilige Engel sehen. As well as Demonic spirits, genauso wie dämonische Geister, even in this place, hier an diesem Ort, warring against each other for our souls, die gegeneinander kämpfen und zwar um unsere Seelen. And in this battle that we call the great controversy, und in dieser Schlacht, die wir den großen Kampf nennen, the Bible tells us how we can gain victory in this supernatural war. Das sagt uns die Bibel, wie wir den Sieg erringen können in diesem übernatürlichen Kampf. And it's found in Revelation chapter 12. Und es ist gefunden in Offenbarung 12. I hope you brought your Bibles to church today. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln zur Gemeinde gebracht. Notice with me in verse 11. Und dort in Vers 11. Revelation chapter 12. Offenbarung 12. In verse 11. Vers 11. If you're there. Und wenn ihr dort seid. And if you're ready to study the Bible, would you please say Amen? Und wenn ihr bereit seid, die Bibel zu studieren, sagt bitte Amen. Amen. The Bible says. Die Bibel sagt. And they overcame him by the blood of the Lamb. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes. And by the word of their testimony. Und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. And they loved not their lives unto the death. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. This entire chapter of Revelation. Dieses komplette Kapitel der Offenbarung. Describes the great controversy from beginning to end. Beschreibt den großen Kampf vom Anfang bis zum Ende. And in the midst of this chapter. Und in der Mitte dieses Kapitels. It tells us that God's people. Sagt es uns, dass Gottes Volk. Are going to overcome the enemy. Dass das Gottesvolk den Feind besiegen wird. For we have been called to be overcomers. Denn wir sind äh, berufen, Überwinder zu to sein. To be victors. Sieger. More than conquerors through him that loved us. Mehr als Sieger, die mehr als Überwinder, der für den, der uns geliebt hat. And the way in which we get victory. Und die Art und Weise, wie wir den Sieg bekommen können. First and foremost by the blood of Jesus. Ist zuallererst durch das Blut Jesu. You see, Jesus blood, my friends. Seht ihr, Jesu Blut, meine Freunde. Has power not only to pardon the past mistakes. Of our lives, hat nicht nur die Kraft, die ehemaligen Sünden meines Lebens und Fehler zu vergeben, but the blood of Christ aber das Blut Jesu gives us present power over the temptations of sin. gibt uns Kraft jetzt für die Gegenwart, um die Versuchung der Sünde, die Kraft der Sünde zu besiegen. I'm thankful that the blood not only cleanses, ich bin dankbar dafür, dass das Blut nicht nur reinigt, but it changes. aber es auch verändert. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? But not only do we gain victory by the blood of Christ, aber wir bekommen den Sieg nicht nur durch das Blut Jesu, it also says by the word of their testimony. es heißt auch um, um des Wortes ihres Zeugnisses And they did not love their lives to death. Und sie haben ihr Leben nicht bis zum Tod geliebt. So we can gain victory also by the word of our testimony. Das heißt, wir erringen den Sieg auch durch das Wort unseres Zeugnisses. Because friends, when we express what God has done for us, denn liebe Freunde, wenn wir ausdrücken, was Gott für uns getan hat, expression deepens impression. Dann ist dieser Ausdruck etwas, was unseren Eindruck vertieft. And it reminds us, und es erinnert uns, if God was able to do that for me in the past, wenn Gott in der Lage war, das für mich in der Vergangenheit zu tun, surely He can do it in the present. Dann kann es sicherlich auch jetzt tun. And surely He will do it in the future. Und sicherlich kann es auch in der Zukunft wieder tun. For He is the great I am. Denn er ist der große Ich bin. The present tense God. Der Gott der Gegenwartszeit vor. Ever present help in our time of need. Eine Hilfe zu jeder Zeit, wenn wir nötig haben. So, a, of utmost importance so ist es von äußerster Wichtigkeit, for us to remember, dass wir uns erinnern, not just the Sabbath, nicht nur am Sabbat, but to remember what God has done for us in our passage. dass wir uns erinnern, was Gott in der Vergangenheit für uns getan for hat. We have nothing to fear for the future, denn wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten, except as we forget what God has done in the past. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit so geführt hat. God's people, so finden wir, dass Gottes Volk, overcome by the word of their testimony, dass sie überwinden durch das Wort ihres Zeugnisses. But whose testimony is it really? Aber wessen Zeugnis ist es wirklich? Notice with me in verse 17. Schauen wir mir in Vers 17. The Bible tells us whose testimony it is. 
is. Die Bibel sagt uns, wessen Zeugnis es wirklich ist. And the dragon was wroth with the woman. Und der Drache wurde zornig über die Frau. And went to make war with the remnant of her seed. Und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Which Samen. Keep the commandments of God. Welche die Gebote Gottes befolgen. And have the testimony of Jesus Christ. Und das Zeugnis Jesu Christi so haben. So we find that they overcome by the word of their testimony. So finden wir also, dass sie durch das Wort ihres Zeugnisses überwinden. But whose testimony is it really? Aber wessen Zeugnis ist es wirklich? It's the testimony of Jesus. Es ist das Zeugnis von Jesus Christus. The reason for this der Grund dafür is because our story is simply the history of his grace in our lives. Denn unsere Geschichte ist wirklich seine Geschichte der Gnade in unserem Leben. It's his story. Es ist seine Geschichte. It's his testimony. Es ist sein Zeugnis. It's what God has done in our lives. Es ist das, was Gott in unserem Leben getan hat. Way, he gets all the glory, the honor and the credit for what he has done. Und auf diese Art und Weise bekommt er all die Ehre und all die Herrlichkeit für das, was er getan hat. Friends, we must understand this. Und liebe Freunde, wir müssen das verstehen. It's our experience. Es ist unsere Erfahrung. But it's his testimony. Aber es ist sein Zeugnis. Because his word Denn sein Wort has power to give life. hat die Kraft, Leben zu geben. Jesus said in the book of John chapter 6 and verse 63. Johannes, äh, Jesus sagt in Johannes 6 Vers 63. Please write it down. Bitte schreibt es auf. Jesus said it is the spirit that quickens. Der Geist ist es, der lebendig macht. That means it makes alive. Das heißt, ja, es macht it makes alive. The lebendig. flesh profits nothing. Das Fleisch nützt gar nichts. And the words that I speak unto you. Und die Worte, die ich zu euch rede, they are spirit and they are life. Sind Geist und sind Leben. Our words don't have life, friends. Unsere Worte haben kein Leben, But the word of God is spirit and life. Aber das Wort Gottes ist Geist und Leben. And so what we want to do this morning, was wir heute Morgen tun wollen, is I want to share a chapter from the book of his stories. Ich möchte ein Kapitel aus dem Buch seiner Geschichten erzählen. A chapter that has been written recently. Ein Kapitel, das vor kurzem geschrieben worden ist. In the past 12 years, I In den letzten zwölf Jahren, muss ich sagen. And I've entitled it. Und ich habe es genannt. From the weed of death to the word of life. Vom Gras des Todes zum Wort des Lebens. Well, first, Aber lasst uns erst ein bisschen Hintergrund bekommen durch das Kapitel 37 im Buch Ezekiel. Please open to Ezekiel. Bitte öffne das Buch Ezekiel. Chapter 37. Kapitel 37. As we get the backdrop of this special end time story. Um ein bisschen Hintergrund zu bekommen für diese spezielle Endzeitgeschichte. As we go to Ezekiel 37. Wenn wir jetzt zu Ezekiel 37 gehen. This is a chapter. That reminds me of the story of my life. Dann ist dieses Kapitel etwas, was mich an meine Geschichte, meine Lebensgeschichte erinnert. And by the way, friends, und nebenbei, liebe Freunde, Ezekiel 37 is a revival chapter. Ezekiel 37 ist ein Kapitel der Erweckung. A very familiar story. Eine sehr bekannte Geschichte. Let's notice it together. Lass sie uns gemeinsam noch einmal betrachten. Beginning with verse one, the Bible says. Wir beginnen an Vers 1, Die Bibel sagt, the hand of the Lord was upon me. Die Hand des Herrn kam über mich. And he carried me out in the spirit of the Lord. Und der Herr führte mich im Geist hinaus. And set me down in the midst of the valley which was full of bones. Und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. And caused me to pass by them round about. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorbei. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Und sie es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Here God takes the prophet Ezekiel. Hier nimmt Gott den Propheten Ezekiel. In And he shows him a very discouraging sight. Und er zeigt ihm ein, ein sehr ähm, ernüchterndes Bild. God took Ezekiel not on the mountain top, but in the valley. Gott hat Ezekiel nicht so auf die Bergspitze geführt, sondern ins Tal in hinein. The lowest part. An den tiefsten Ort. And in the valley he saw a, a very deadly sight. Und dort in diesem Tal sieht er einen sehr tödlichen Anblick. It was full of dry bones. Das voller Totengebeine. The sight of death. And decay. Ein Anblick von Tod und Verfall. It wasn't a beautiful sight. War nicht besonders schön anzuschauen. This reminds me of my life. Das erinnert mich an mein Leben. Let me tell you my story. Lasst mich meine Geschichte erzählen. It goes like this. Sie geht ungefähr so. From the moment of conception, he was not wanted. Von dem Moment der Zeugung an war er nicht gewollt. Because he was conceived out of wedlock. Er war einfach mehr oder weniger durch Zufall entstanden und gezeugt By worden. Two young people that were seeking joy outside of the sacred covenage of marriage. Von zwei jungen Menschen gezeugt worden, die einfach nur äh, Genuss gesucht haben außerhalb der sicheren, des sicheren Bundes der Ehe. His mother was embarrassed. 
Seine Mutter war einfach äh, bloßgestellt. Und sie war beschämt, dass sie schwanger geworden war und nicht verheiratet war. She was so young and she had not yet sie war so jung und hatte noch nicht einmal die Schule beendet. And her parents looked down upon her, und ihre Eltern haben auf sie herabgeblickt. Looked upon her with shame and even rejection for getting pregnant. Sie haben sich für sie geschämt und haben sie sogar abgelehnt, weil sie geschwanger wurde. They even told her that she was an embarrassment to the family. Sie haben ihr gesagt, du bist eine Bloßstellung, du bist eine Schande für die Familie. And so this young, soon to be mother, und diese beinahe Mutter afraid of rejection and feeling all alone, hat sich so abgelehnt gefühlt und so alleine and not wanting to face the responsibility of parenthood, und wollte auch nicht wirklich die Verantwortung eines Elternteils übernehmen was tempted to have an abortion, und hat sich überlegt abzutreiben. Even tempted to commit suicide. Sie war sogar daran, kurz davor äh, Selbstmord zu begehen. And even this soon to be father wasn't interested in keeping this child. Und auch der Vater war nicht wirklich daran interessiert, das Kind zu behalten. And the devil. Und der Teufel. Jealous of the gift of procreation that God gave to the human race. Der eifersüchtig darauf ist, dass die Menschen sich fortpflanzen können. He tried his best to destroy this young child before he would be born into the world. Und er tat sein Bestes, dieses junge Kind zu zerstören, bevor es geboren wird. But God prevailed. Aber Gott hat gesiegt. Against the suggestions of the devil gegenüber den Vorstellungen des Teufels. And as a result, Und als Resultat my mother decided to keep me. hat meine Mutter entschieden, mich zu behalten. Because of that, Währenddessen I was born on June 19, 1983. Und aufgrund dessen bin ich am 19. Juni 1983 geboren. In a cute kid. War ich nicht ein süßes Kind? <lacht> so adorable, isn't that right? So <lacht> unglaublich schön anzuschauen. I was born and raised in the beautiful islands of Hawaii. Ich war, ich wurde geboren und aufge, bin aufgewachsen auf der wundervollen Insel Hawaii. It was paradise. Das war das Paradies. But it wasn't always a beautiful sight. Aber es war nicht immer schön anzuschauen. For just like Ezekiel. Denn so wie bei Ezekiel. When I came into this world. Als ich in diese Welt hineinkam. I was surrounded in a valley of dry bones. Da war ich umgeben in einem Tal von trockenen Totengebeinen. As we look at this story. Wenn wir an diese Geschichte schauen, What do these dry bones represent? wofür stehen diese toten Gebeine? Represents death, friends. Die stehen für den Tod, liebe And Freunde. Physical death Und der physische Tod is just a result of spiritual death. ist nur das Resultat von geistlichem Tod. Friends, when I came into this world, liebe Freunde, als ich in die Welt kam, I was brought up in a very loving family, da bin ich nicht in eine besonders liebevolle Geba ähm, Familie hineingebracht worden. But they had no spiritual life. Also sie war liebevoll, aber sie hatten überhaupt kein geistliches Leben. Es like war wie ein Tal von Totengebeinen. They didn't teach me that which was most important in life. Sie haben mir nicht das beigebracht, was das Wichtigste so im Leben ist. Up, I had no idea what was God or who was God. Totally ignorant of the things of God. Als ich also aufwuchs, hatte ich keine Ahnung, wer Gott ist und was die Dinge Gottes im Leben sind. Now they told me that I ought to be good. Sie haben mir gesagt, oh, du musst ein guter Junge sein. But they never told me he who is good. Aber sie haben mir niemals gesagt, den äh, gezeigt, der they, wirklich they, gut they ist. Told me, truth, sie sagten mir, sag immer die Wahrheit. Aber sie haben mir niemals gezeigt, was ist Wahrheit. And he who is the truth. Und haben niemals mir den gezeigt, der die Wahrheit no ist. Ich hatte kein geistliches Fundament. And friends, my parents, und liebe Freunde, meine Eltern. Und mein Vater, der hat mir beigebracht, wie man Fahrrad im, im Schlamm fährt. And I became very good at it. Und im Motocross. Und ich bin I, ziemlich gut daran I gewonnen. Would win many races. Und ich habe viele Rennen gewonnen. I'd have lots of trophies. Und hatte viele Trophäen. He taught me how to fly high in the sky. Und er hat mir beigebracht, wie man richtig in, in der Luft fliegen kann. But never taught me how to win the race of salvation. Aber er hat mir niemals gesagt, wie man den Lauf und den, das, den, das Wettrennen See, der Erlösung gewinnen kann. Friends, I grew up in the valley of Dysfunctional home. Ich bin in dem in dem Tal eines einer kaputten Familie aufgewachsen. There was separation between my parents for most of my life. Die meiste Zeit meines Lebens war da eine Trennung zwischen meinen Eltern. My parents, I knew that they loved me. Ich wusste, dass meine Eltern mich liebten. But to say it mildly, aber um es mal mild auszudrücken, they didn't really like each other. Sie haben sich nicht wirklich selbst gegenseitig gemocht. They were never married. Sie waren niemals verheiratet. Separated most of my life. Sie waren die meiste Zeit ihres Lebens getrennt. A lack of love and communication. Und es, hat, es mangelte an Liebe und an Kommunikation. And as the only child, und als das einzige Kind und da war ich mitten in einem Kampf von, von Hass und von, ja, von, von Kämpfen. Like Ezekiel. So wie Ezekiel. It was a valley of dry bones. War es ein Tal von trockenen Gebeinen. Ich möchte, was diese dry bones auch so ich möchte, dass ihr seht, was diese trockenen Gebeine auch sagen können. In the book of Proverbs, chapter 17 and verse 22, in Sprüche 17, Vers 22, the Bible says that a merry heart does good like a medicine. Das sagt die Bibel, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. But a broken spirit dries the bones. Aber ein niedergeschlagener Geist 
zerstört das Gebein See, aus. The valley of dry bones also dieses Tal der Gebeine represents brokenness of spirit. stellt also eine zerschlagen, einen, einen zerbrochenen Geist dar. And this was, einen niedergeschlagenen this Geist. Is a fit description of the household that I was born and raised in. Und das beschreibt ziemlich gut die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Oh, friends, don't get me wrong, there were good and happy times, yes. Ah, versteht mich nicht falsch, es gab schon schöne Zeiten damals. But it wasn't God's ideal. Aber es war nicht Gottes Ideal. We never prayed. Wir haben niemals gebetet. Never read the Bible. Niemals die Bibel gelesen. Never sung the songs of Jesus. Niemals die Lieder Jesu gesungen. Brokenness. Zerbrochenheit. And perhaps you can relate with this this morning. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen da hineinfühlen Maybe heute Morgen. As you consider your family dynamics. Vielleicht wenn ihr an eure eigene Familie denkt. It seems like a valley of dry bones. Vielleicht sieht es da auch aus wie ein wie eine ein ein Tal der Toten gerade. Perhaps there's bitterness and resentment in the relationships with your loved ones. Vielleicht gibt es Bitterkeit und Zurückhaltung in den zu in den Beziehung mit euren Liebsten. Perhaps there's there's a, a gloomy shadow of of doubt or discouragement in your family. Vielleicht gibt es da einen finsteren Schatten von Zweifel und Entmutigung in eurer Familie. A divided home. Geteilte Heime. Or a divided marriage. Oder eine geteilte Familie, eine there's geteilte a Ehe. Solution to the dry bones, right? Aber es gibt eine Lösung für die trockenen Gebeine. And it's found in Proverbs chapter 16 and verse 24. Die Bibel sagt in Sprüche 16 Vers 24. Proverbs 16 24 says. In Sprüche 16 Vers 24. That pleasant words are as the honeycomb. Freundliche Worte sind wie Honigseim. Sweet to the soul and health to the bone. Süß für die Seele und heilsam für das Gebein. The solution to the dry bones of dysfunction in our family. Die Lösung für die trockenen Gebeine der Trennung in unseren Familien. Are the pleasant words of Jesus Christ. Sind die süßen Worte Jesu. Because the word of God brings life, friends. Denn das Wort Jesu bringt Leben. When there's nothing but spiritual death and decay. Wenn dann nichts anderes ist als geistlicher Tod und Zerfall. So friends, if you need a little sweetness in your life. Wenn ihr liebe Freunde also ein bisschen süß in eurem Leben braucht. To take away the sourness of discouragement. Um die Sauerkeit der Entmutigung wegzunehmen. It's found in the pleasant words of Jesus. Dann sind sie zu finden in den wunderbaren Worten Jesu. It's sweet like honey. Es ist so süß wie Honig. But growing up, I never had the opportunity to taste of the sweetness. Aber als ich aufwuchs, hatte ich niemals die Gelegenheit, diese Süße zu schmecken. I did not know the word of God. Ich kannte das Wort Gottes nicht. Neither did I know the God of the Word. Noch kannte ich den Gott des Wortes. And because of not having a solid spiritual foundation. Und weil ich keine solide, fun, äh, kein solides Fundament hatte. At a very young age, I started getting to a lot of trouble. So bekam ich bereits ähm, ganz früh ziemlich viele Probleme. In elementary school, in der Grundschule, I be, I, I was a compulsive thief. Da wurde ich ein richtiger Dieb. I was addicted to stealing. Ich war davon abhängig, ich war süchtig steal nach from my, Stehlen. From my parents. Ich habe von meinen äh, Eltern gestohlen. My in elementary school. Ich habe meine ähm, Lehrer in der Grundschule Even bestohlen. Got to the point where in elementary I started breaking into people's houses. Ich habe sogar in der Grundschule angefangen in die Häuser anderer Leute einzubrechen. I was heading down a path that would lead to destruction. Ich bin einen Weg immer weiter hinuntergegangen, der bis zur Zerstörung gehen würde. Started smoking and hanging around with the wrong crowd. Ich habe angefangen zu rauchen und mit den falschen Leuten mich abzugeben. The first time I was arrested. Das erste Mal als ich gefangen genommen wurde. I was in fifth grade. Da war ich in der fünften Klasse. Surely my life was going the wrong direction. Ganz sicherlich mein Leben ging in die falsche Richtung. And in that young age, und in diesem jungen Alter. At times I had some relatives that would take me to their church. Manchmal hatte ich Verwandte, die mich zur Kirche bringen würden. But even as I went to those churches, aber selbst als ich in diese Kirchen ging, it was still like a valley of dry bones. War das immer noch wie ein Tal voller Totengebeine. Because notice what else the dry bones represent in the Bible. Denn schaut, wozu diese Totengebeine noch dargestellt werden. In Matthew chapter 23 and verse 27. In Matthäus 23 Vers 27. Jesus said, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." Er sagt, Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, For you are like unto whited sepulchers, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, which indeed appear beautiful outward, die äußerlich zwar schön scheinen, but within are full of dead men's bones and of all uncleanness. Inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So we see that dry bones not only represents brokenness of spirit, also Totengebeine stellen nicht nur den zerschlagenen Geist dar. Also represents spiritual hypocrisy. Es stellt auch geistliche Heuchelei dar. And even as I would attend church every now and then at a young age. Und wenn ich die Kirchen hier und dann mal besuchte in einem I jungen Alter. I heard that they were talking about a God of love. Da hörte ich, wie sie über einen Gott der Liebe sprachen. But in their countenance. Aber in ihren Angesichtern. I did not see love. Da sah ich keine Liebe. A valley of dry bones. Ein Tal voller Totengebeine. This verse of Jesus. Dieser Vers von Jesus. Never really impacted me. Hat mich niemals wirklich richtig. Until a few years ago. Beeindruckt 
bis vor wenigen Jahren. When I had to, the chance to visit the country of India, als ich die Gelegenheit hatte, das Land Indien zu besuchen, we did a week of revival in that country. Wir haben dort eine Erweckungsserie abgehalten. And after the revival was over, und nachdem die Erweckung vorbei war, I got the chance to go visit my palace. Da habe ich meinen Palast besuchen können. The Taj Mahal. Den Taj Mahal. <lacht> This is the building that I was named after. Nach diesem Gebäude bin ich benannt worden. And it was it was a, an amazing experience getting the chance to see my palace. Und es war eine unglaubliche Erfahrung meinen Palast zu besuchen. Now the word Taj. Nun das Wort Taj. It's a common common Hindu name. Ist ein sehr gebräuchlicher Hindu Name. It comes from India though I'm not Indian. Er kommt aus Indien obwohl ich nicht aus Indien stamme. And so you asked me what what am I then? Er vielleicht fragte mich ja woher kommst du dann? Well, I'm a German. Ja, ich bin ein Deutscher. <lacht> Some of you are laughing like you don't believe me. Einige von euch lachen, als ob ihr mir nicht glauben würdet. I'm 50% Filipino. Ich bin 50% Filipino. 25% Mexican. 25% Mexiko, Mexikanisch. 25% German. Und 25% Deutsch. And if you don't believe me, Und wenn ihr mir nicht glaubt, here's my Oma. Das ist meine Oma. Does she look German? Schaut sie deutsch aus? Born and raised in Frankfurt. Sie ist aufgewachsen und wurde geboren in Frankfurt. Well, migrated eventually to Hawaii where she lives today. Aber ist dann emigriert nach Hawaii, wo sie heute lebt. Blonde hair and blue eyes. Blonde Augen, äh, blonde Haare und blaue Augen. Unfortunately, I wasn't blessed to, to inherit the blue eyes. Though. Leider habe ich nicht den, war ich nicht gesegnet genug, um diese blauen Augen zu bekommen. So it's a blessing to be here in my fatherland. Also es ist ein Segen hier in meinem Vaterland zu sein. And I'm happy to claim this place. A part of me. Und ich bin so dankbar, dass auch dieser Ort hier ein Teil von mir sein kann. Aber als Taj Mahal, Aber als ich zu diesem Taj Mahal ging, I, I, I that this is a dann ist mir aufgefallen, dass es einfach nur ein weißes, eine, ein weißes Grab ist. That is full of dead man's bones. Das ist lauter Totengebeine drin. And as I toured this magnificent building, Und als ich dieses unglaubliche Gebäude mir angeschaut it habe, was so beautiful on the outside. es war so wunderbar von außen, but on the inside, aber innen drin, nothing but empty space. da war nichts anderes als Leere. And dead men's bones. Und Totengebeine. And God was saying to me, Und Gott hat mir gesagt: Don't be like that Taj. Sei nicht wie dieser Tasch. Amen. 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 Now, friends, even though I have a Hindu name, obwohl ich einen Hindu Namen habe, there's actually I realized when I became when I was converted that there's a gospel message in my name. Aber als ich dann bekehrt wurde, habe ich realisiert, dass in meinem Namen eine Evangeliumsbotschaft Because ist. The word Taj means crown. Denn die, der Name Tasch bedeutet Krone. Like the crown of life. So die, wie die Krone des Lebens. My middle name, mein mittlerer Name, Sigura, Sigura means assurance. Aber ein Gewissheit. And my last name, Pakleb, Und mein letzter Name, mein Nachname Pakleb, it means meint, to lay down on your stomach. sich auf seinen, auf seinen Bauch legen. Growing up, I was always embarrassed of my name. Als ich aufgewachsen bin, war ich immer beschämt über meinen Namen. It doesn't really flow together. Der fließt nicht so wirklich zusammen. But when I became a Christian, aber als ich ein Christ wurde, I recognized that there was a gospel message. Da ist mir aufgefallen, dass da eine eine Evangeliumsbotschaft drin ist. And here it is. Und hier ist die Botschaft. If when I receive the blessed Segura assurance, wenn ich die gesegnete Segura die Gewissheit bekomme, then one day, dann werde ich eines Tages, I am going to Pakleb. Dann werde ich eines Tages Pakleb. Lie down and prostrate myself on my stomach before Jesus. Da werde ich mich vor Jesus niederwerfen auf meinen Bauch. As he places the golden tash. Wenn er die goldene tash. The crown of life upon my forehead. Die Krone des Lebens auf meinen Kopf tut. Can you say amen? Können die Amen sagen? And so this showed me. Das zeigte mir. That growing up, even though I did not know God. Dass obwohl ich aufgewachsen bin, ohne Gott zu kennen. The Lord knew me. Der Herr kannte mich. And he had a plan and purpose for my life. Ja, und er hat einen Plan und einen Zweck für mein and Leben. So too with every son and daughter that is born into this world. Und so ist es mit jeder mit dem Sohn und jeder Tochter, die in Friends, diese Welt geboren wird. As you consider your family. Liebe Freunde, wenn ihr eure Familie bedenkt, or the place that you work, oder den den Arbeitsplatz, or the school that you attend, oder die Schule, an die du gehst, or maybe even the church you attend, oder vielleicht auch die Gemeinde, zu der du gehst. Perhaps you look around and all you see is a whited sepulcher full of dead men's bones. Wenn du dich herumschaust, vielleicht ist alles, was du siehst, so ein weißes Grab voller Totengebeine. No spiritual life in your environment. Und dann vielleicht gibt es kein geistliches Leben in deiner Umgebung. Don't make that an excuse. Mach das keine Ausrede. For you being the same way. Um damit, dass du das Gleiche dann bist. For God can use us like Ezekiel, denn Gott kann uns gebrauchen wie Ezekiel, to call those dry bones back to life. damit wir diese Totengemeinde zurück zum Leben erru- rufen. Könnt ihr Amen rufen? Sagen. So, growing up, going to church 
every now and then. Also ich bin aufgewachsen und bin immer wieder mal zur Gemeinde gegangen, zur Kirche. It was a valley of dry bones. Und es war ein Tal der Totengebeine. At least in my experience. Zumindest in meiner Erfahrung. And so growing up, getting into high school, things only got worse. Als ich jetzt in die High School ging, wurde es immer noch schlimmer. I went to high school simply to get high. Ich bin in die High School gegangen, einfach nur um ja, high zu werden mit den Drogen. That's why in America they call it high school. <lacht> Deswegen nennen sie es High School in Amerika, ja. And I started to be addicted to drugs. Und ich fing an, abhängig von Drogen zu werden. To partying. Und ähm, Partys zu machen. To relationships. Ich wurde abhängig zu Beziehungen. Just wasting my life on the empty pleasures and thrills of this world. Und ich habe mein Leben einfach ähm, vernichtet und ähm, nicht wirklich genutzt, indem ich nur die Dinge des Lebens der, der Welt ähm, gemacht habe. Ja. Ich habe Fröhlichkeit gesucht. Ich habe etwas gesucht, das die Trockenheit etwas ähm, ja, erfrischt. And at this time I was living with my mom. Zu dieser Zeit habe ich mit meiner Mutter zusammengelebt. As a single parent she was trying her best to raise me the right way. Als Alleinerziehende hat sie das Beste versucht, mich richtig zu erziehen. But God wasn't really in the picture. Aber Gott war nicht wirklich im Bild. So as a result, the rebellion just grew more and more. Und als Resultat ist die Rebellion nur mehr und mehr gewachsen. And when she looked upon me, 14 years old, und als sie auf mich hinabgeschaut hat mit, mit meinen 14 Jahren, I'm sure that she also saw a dry bone. da bin ich sicher, hat sie auch nur Totengebeine gesehen. I was spiritually dead, friends. Ich war geistlich total tot, liebe Freunde. Midst of this discouraging and impossible situation, und inmitten dieser entmutigenden und unmöglichen Situation, I want you to notice what happened next. ich möchte euch einladen zu schauen, was als nächstes passiert. Notice verse three. Schaut Vers 3 an. The Bible says, da sagt die Bibel. And he said to me, son of man, da sprach er zu mir, Menschensohn, can these bones live? Können diese Gebeine wieder lebendig werden? As Ezekiel looks upon the valley of dry bones. Als Ezekiel auf dieses Tal der toten Gebeine schaut. God asks a very urgent question. Da fragt Gott eine wirklich dringliche Frage. Yes, Ezekiel. Er fragt Ezekiel, can these bones live? Können diese Gebeine leben. Is there any hope in this situation? Gibt es da noch Hoffnung in dieser Situation? I mean, they're, they're not just dry, und sie sind nicht nur trocken, but it emphasizes that it's very dry. aber es betont, dass sie sehr trocken and sind. Friends, whenever God asks a question in the Bible, und wenn immer Gott eine Frage in der Bibel stellt, it's not because he doesn't know the answer, nicht, dann ist das nicht, weil er nicht die Antwort kennt. He knows the answer, amen? Er kennt die Antwort, nicht wahr? He asked the question, er fragt die Frage, because he wants us to think about the answer. er möchte, dass wir über die Antwort nachdenken. Und so, How does Ezekiel respond? So wie hat ähm, Ezekiel geantwortet? The Bible says I answered, O oh Lord God. Die Bibel sagte da sprach es, ähm, ich antwortete. Thou knowest. O oh Herr, Herr, du weißt. You es. see friends. Seht ihr Freunde? If we look up on the valley of dry bones. Wenn wir in dieses Tal der toten Gemeinde schauen. All we see is problems. Alles was wir sehen sind Probleme. But when God looks upon the valley. Aber wenn Gott in das Tal hinein Instead of seeing problems, God sees potential. Gott sieht nicht die Probleme, er sieht das Potenzial. God is wanting Ezekiel to see something important. Und Gott möchte, dass Ezekiel etwas Wichtiges sieht. Ezekiel, can the bones live? Ezekiel können die Gebeine leben. And Ezekiel doesn't say yes or no. Ezekiel sagt nicht ja oder nein. He doesn't say yes in presumption. Er sagt nicht einfach ja und ist ähm, anmaßend. Nor does he say no in doubt. Er sagt auch nicht nein und ist zweifelnd. He simply put this impossible situation. Er nimmt einfach diese unmögliche Situation in the hands of God und legt sie in die Hände Gottes. And he simply said, Lord, I don't know. Herr, ich weiß es nicht. But you know. Aber du weißt es. Friends, it will be very important for us to remember. Freunde, es wird sehr wichtig sein für uns, sich daran zu erinnern, when we don't know what to do, dass wenn wir nicht wissen, was man tun kann, that there is one who knows, dass es einen gibt, der es weiß and there is one that is still in control. und dass einer immer noch in Kontrolle ist. Ezekiel, gave the right answer, in other words. Ezekiel hat mit anderen Worten die richtige Antwort gegeben. I don't know, but you know, Lord. Ich weiß es nicht, aber du weißt so es, Herr. I'm this situation in your hands. Ich nehme diese Situation und lege sie in deine Hände. That's what it means to trust God, friends. Das bedeutet es, Gott zu vertrauen, and when liebe Freunde. We trust the Lord in this way, und wenn wir auf diese Art und Weise Gott vertrauen, it brings life to the dann kommt Leben in die trockenen Gemeinde. How do we know? Woher wissen wir das? Because the Bible tells us so. Denn die Bibel sagt es uns so. In the book of Proverbs 3 verses 5 through 8 the Bible says. In der in dem Buch Sprüche Kapitel 3 Vers 5 bis 8 sagt die Bibel. Then we need to trust in the Lord with all thine heart. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. And lean not unto thine own understanding. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. But in all thy ways acknowledge him. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. And he will direct our path. So wird er deine Pfade ebnen. And be not wise in thine own und sei 
halte dich nicht selbst für weise. But fear the Lord and depart from evil. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. And it shall be health to thy navel. Das wird deinem Leib Heilung bringen. And marrow to thy bones. Und deine Gebeine erquicken. You see, friends, the Bible tells us. Seht ihr, Freunde, die Bibel sagt uns. When we uns, trust God with all our hearts. Wenn wir dem Herrn mit ganzem Herzen vertrauen. And we don't lean on our own ideas. Und nicht auf unsere eigenen Ideen uns it's, it's halten. It's like marrow to the dry bones. Das wird Leben bringen zu den Gebeinen. And so when Ezekiel said, Lord, I don't know what to do. Wenn Ezekiel, als Ezekiel gesagt hat, ich weiß nicht, was ich tun soll. But you know. Aber du weißt es. That brother and sister. Das liebe Bruder und Schwester. Was able to bring life to those dry bones. Das hat es ermöglicht, dass Leben hineinkam in die trockenen so Gebeine. Friends, as my mom looked upon me. Als meine Mutter auf mich hinabgeschaut hat. She saw a valley of dry bones. Sah sie ein Tal trockener Gebeine. She did not know what to do. Sie wusste nicht, was sie tun soll. Perhaps you can relate with that. Vielleicht this könnt ihr euch da hineinfühlen heute Perhaps morgen. Perhaps you are a parent and you have a young person that is lost in the world. Vielleicht seid ihr Eltern und ihr habt eine ein Kind, das verloren in der Welt ist. And your heart is broken. Und euer Herz ist gebrochen. You cannot imagine heaven without your child. Und ihr könnt euch den Himmel nicht ohne euer Kind vorstellen. Or maybe it's an unconverted spouse. Oder vielleicht ist es ein un, 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 unbekehrter Ehepartner. Or a parent that could care less. Oder ein, ein, ein Elternteil, das sich no das how ist. Impossible the situation may be, Wie unmöglich die Situation auch sein mag. Leave your problems in the hands of God. Nimm deine Probleme und lege sie in die Hände Gottes. You may not know, Vielleicht weißt du es nicht. Rest in confidence, aber vertraue auf ihn. That God knows. Das Gott es weiß. And when you trust with all your heart, und wenn du mit deinem ganzen Herzen vertraust. In his time and in his way. In seiner Zeit und auf seine Art und Weise. He can bring life to the dry bones. Dann kann er Leben zu diesen trockenen Gebeinen bringen. Can you amen, Könnt ihr Amen sagen? Maybe your finances are running dry. Vielleicht sind eure Finanzen ziemlich trocken geworden. Maybe your marriage is being attacked. Vielleicht ist eure Ehe angegriffen. Maybe you have not seen a child in years. Vielleicht habt ihr ein Kind seit Jahren nicht gesehen. Put those situations in the hands of God. Nimm die Situation und legt sie in die Hände Gottes. And he has the power to turn sorrows into sweet joy. Denn er hat die Kraft, Sorge in süße Freude zu verwandeln. So I was 14 years old. Ich war 14 Jahre alt. My mom had no idea what to do. Meine Mutter hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. And this will happen. Und das ist was passiert ist. We were sitting on the couch watching television together. Und wir saßen auf der Couch und haben Fernsehen geschaut. When suddenly there was an advertisement on the television. Als plötzlich im Fernsehen eine Werbung war. About a revelation prophecy seminar. Über eine Offenbarungs-Evangelisationsreihe. Äh, Habt ihr von sowas schon mal gehört? A prophecy seminar. Eine Evangelisationsreihe über Prophetie. It was happening about an hour away from where we lived. Und sie fand statt nur eine Stunde von dem Ort, wo wir gelebt haben. She knew that I was a dry bone. Sie wusste, ich bin eine trockene Gebeine. She knew that I needed help. Sie wusste, ich brauche Hilfe. And she needed help too, by the way. Und sie brauchte <lacht> auch Hilfe nebenbei gesagt. And so she decided to take me to those meetings. Und sie hat entschieden, mich zu dieser Evangelisation zu bringen. So we went to that four week prophecy seminar. Und so gingen wir zu dieser vierwöchigen Evangelisationsreihe. And I, I was there. Und ich war dort. Not because I wanted to go. Nicht weil ich dort hingehen wollte. I was there because I was forced to go. Ah, ich war da, weil ich gezwungen wurde hinzugehen. Young people. Junge Leute, If your parents force you to go to church, wenn eure Eltern euch zwingen zur Gemeinde zu gehen, you ought to praise God. Ihr solltet Gott danken. <lacht> Because that's one of the very best things a parent can do. Denn das ist das Beste, was die Eltern tun können. Bring you to the feet of Jesus. Dass sie euch an die, zu den Füßen Jesus Because bringen. Because as I sat there in those meetings, als ich in dieser Evangelisation saß, and the word of God was being proclaimed, und das Wort Gottes verkündigt wurde, and I heard truth for the first time, und ich hörte zum ersten Mal die Wahrheit, I started to become alive. Da begann ich lebendig zu werden. And this is what happened. Und das passierte. Notice verse 4. Vers 5. The Bible says, Die Bibel sagt, Again he said to me, So spricht Gott der Herr, Prophesy upon these bones. Um, 37, 4. Ah, Vers 4. Da sprach er zu mir, Weißer über diese Gebeine, And say to them, Und spricht zu ihnen, O oh, ye dry bones, hear the word of the Lord. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Thus said the Lord God unto these bones. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. And I will lay upon you. Ich will euch Sehnen geben. And bring flesh upon you. Und Fleisch über euch wachsen and cover lassen. You with skin. Und euch mit Haut überziehen. And put breath in you. Und Odem in euch geben. And you shall live. Dass ihr lebendig and werdet. You shall know that I am the Lord. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So I prophesied as I was commanded. Da weiß sagte ich, wie mir befohlen war. As I prophesied. Und als ich weiß sagte, there was a noise. Entstand ein Geräusch. And behold a shaking. Und sie eine Erschütterung. And the bones came together, bone to his bone. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. So friends, what happened? 
Liebe Freunde, was passiert Ezekiel begins to preach the word of the Lord. Ezekiel beginnt das Wort Gottes zu predigen. And the bones start coming together. Und die Knochen kommen zusammen. A shaking took place. Ein, es hat sich eine Erschütterung stattgefunden. Way, friends, the word is straightly preached, Nebenbei, wann immer das Wort Gottes geradeaus gepredigt wird, a shaking always takes place. Da gibt es immer noch eine Erschütterung. And that's what happened to me in those meetings. Und das ist mir passiert in dieser Evangelisation. I was a 14 year old druggie. Ich war ein 14-jähriger Drogenabhängiger. But as the word of God was being preached to this dry bone. Aber als das Wort Gottes dass diesem trockenen Knochen gepredigt wurde. Da kamen die Knochen zusammen. Truth started to make sense in my mind. Die Wahrheit hat angefangen Sinn zu machen in meinem Verstand. For the first time I heard the truth about the Sabbath. Zum ersten Mal hörte ich die Wahrheit über den Sabbat. Being on Saturday the seventh day. Dass er am Samstag am siebten Tag I ist. I saw it from the Bible. Ich saß in der Bibel. It made logical sense. Es machte logischen Sinn. I also heard the truth about what happens when a person dies. Ich hörte auch die Wahrheit über was passiert wenn eine Person stirbt. And how death is like a sleep that lasts to the resurrection. Und wie der Tod ein Schlaf ist der bis zur Auferstehung wird. I saw it from the Bible. Ich saß in der Bibel. It made logical sense. Es machte logischen Sinn. I heard the truth about healthful principles. Ich hörte der, die Wahrheit über gesunde Prinzipien. And many of these other truths that we believe in. Und andere Wahrheiten, an die wir glauben. And as the bones started coming together, und als die Knochen zusammenkamen, at the end of those meetings, am Ende dieser Evangelisation, both my mother and I, sowohl meine Mutter als auch ich, were baptized. wurden wir getauft. Hm. But don't say amen too quickly. Aber sag doch nicht <lacht> zu früh Amen. <lacht> Because when I was baptized that first time, Denn als ich zum ersten Mal getauft wurde, I went into the water a dry devil. Da bin ich a dry devil? A dry devil. A dry devil. Okay. Da bin ich in das Wasser als trockener Teufel hineingekommen. And I came up out of the water a wet devil. Und kam aus dem Teufel heraus als ein äh, nasser Teufel. In other words, there was no change in my life. Da gab es keinen echten Wechsel in meinem Leben. I received information. Ich habe Informationen bekommen. But not transformation. Aber keine Verwandlung. It was simply head knowledge. Es war nur Kopfwissen. But not really a heart experience. Aber keine Herzenserfahrung. And so I was baptized into the knowledge of truth. So wurde ich also in die Erkenntnis der Wahrheit getauft, But not the person of truth. aber nicht in die Person der Wahrheit. And I was under the delusion, und ich war unter dieser Verführung, that all I had to do was believe intellectually. dass ich nur intellektuell glauben müsste. And I'll be saved. Und ich werde gerettet sein. Oh, but friends, Christianity. Aber liebe Freunde, Christentum, A genuine walk with God ein echtes Leben mit Gott, is much more than head knowledge. ist viel mehr als nur It Wissen. Is a heart experience. Es ist eine Herzenserfahrung. It's not about rules and regulations, es geht nicht um Regeln und Regulationen, With a person, aber eine Beziehung mit einer Person the most important person in the universe, und zwar die wichtigste Person im ganzen Universum Jesus, Christ. Jesus Christus And so while I knew the word of God, während somewhat, ich also das Wort Gottes kannte I did not really know Jesus. kannte ich Jesus nicht wirklich I knew about him, ich wusste von ihm but did not know him. aber kannte ihn nicht Friends, do you know him today? kennt ihr ihn heute liebe I Freunde? That all of us, we all know about Jesus. ich denke wir alle wissen von Jesus But do you know him? aber kennt ihr ihn Is he your best friend? ist er dein bester Freund Is he number one priority in your life? ist er die Nummer eins Priorität in deinem Leben who, who has your sweetest thoughts? an wen hast du deine süßesten Gedanken your deepest affection. deine tiefste dein tiefstes Mitleid Friends, if you know Jesus, liebe Freunde wenn ihr Jesus kennt Jesus will have your sweetest thoughts and, and most earnest affections. dann werden eure ernsthaftesten Gefühle und süßesten Gedanken an Jesus sein. Much more than head knowledge. Viel mehr als Kopfwissen. God wants to give us a living experience with him. Gott möchte uns eine lebendige Erfahrung mit ihm schenken. So I was baptized ich wurde also getauft into the knowledge. in die Erkenntnis. But I continued to live my life how I wanted to live. Aber ich habe mein Leben weiter so geführt, wie ich es wollte. I did not understand that true belief ich habe nicht verstanden, dass wahre Glaube means a full surrender. eine echte Übergabe There was an outward change. Es gab einen äußeren Wechsel. But inwardly I was still the same. Aber innen drin war ich immer noch der gleiche. What was the problem? Was war das Problem? Verse 8. Vers 8. And when I behold lo the sinews and the flesh came up upon them. Und ich schaute und siehe sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen. And the skin covered them und above. Und es zog sich Haut darüber. But Aber there was no breath in them. Aber es war noch kein Odem in ihnen. What was the problem? Was war das Problem? The bones came together. Die Knochen waren zusammengekommen. The flesh it. Das Fleisch war da drüber. A form of life, es war eine Form des Lebens, but no breath. aber kein Odem, kein Friends, Atem. What does the breath represent in the Bible? Wofür steht dieser Odem, dieser Atem you know? in der Bibel? Wisst ihr das? Represents the spirit, es steht für den Geist. Liebe Freunde. The word was preached. Das Wort war gepredigt worden. There was a form of a body. Es war ein, ein Körper da. But there was still no life. Aber es war immer noch kein Leben. Because there was no breath. Denn es gab keinen Atem. And for the next two years, Und für die nächsten zwei Jahre 
I was going to church. Da ging ich in die Gemeinde. There's a form of life. Es gab eine Form des Lebens. There was no breath of God's Holy Spirit in me. Aber da war kein Atem des Heiligen Geistes in meinem Leben. Yes, I went to church every Sabbath. Ich ging jeden Sabbat zur Gemeinde. I read the Sabbath school lesson. Ich habe die Sabbat Lektion gelernt. I changed my diet. Ich habe meine Ernährung umgestellt. wearing my jewelry. Ich habe meine meine ähm, meine Juwelen abgenommen. Even helped out with song service. Und habe sogar im Song Service in in der Musik mitgeholfen. It was just a form of godliness. Aber es war nur eine Form der Gottseligkeit. But no power. Ohne Kraft. I was a Christian once a week. Ich war ein Christ einmal die Woche. Going through the motions. Und hatte ähm, Gefühle. But no life inside. Ähm, aber kein Leben innen drin. Have you ever been there? Habt ihr seid ihr in meiner Situation gewesen? How is your experience today, friends? Wie ist eure Erfahrung heute? What a terrible thing to go through the motions. Was für eine schre schreckliche Sache, einfach nur die Bewegung ablaufen zu lassen. Have outward piety äußerliche Andacht zu zeigen, aber innen drin völlig finster und leer zu sein. Aber selbst in dieser Situation war ich verführt. Denn ich dachte, ja, ich bin bedeckt. And I was even eager to share the Bible with my friends. Und ich habe sogar, es hat mir Freude gemacht, mit meinen Freunden die Bibel äh, zu teilen. I would, I would witness to them. Ich habe mit ihnen, ich habe Zeugnis and abgelegt. They would, they would say to me, und sie würden mich fragen. You're so spiritual, you know all these things about the Bible. Oh, du bist so geistig, du kennst all die Dinge von der Bibel. Well, why are you still smoking weed? Warum rauchst du immer noch Marihuana? And I even had a Bible answer for that. Und ich hatte sogar eine Bibelantwort dafür. I would tell them. Ich habe ihnen gesagt. Genesis chapter one. In 1. Mose 1 Says that God has given to man. Dass Gott den Menschen. Every herb yielding seed. Dass er ihnen all, jedes Kraut gegeben hat, das Samen trägt. And so I rationalized. Ich habe es also rationalisiert. I twisted the scriptures. Ich habe die Schrift ein bisschen verdreht. In order to do what I wanted to do. Damit ich das tun kann, was ich wollte. Burning my brain cells. Hab meine Gehirnzellen verbrannt. I, I said to myself, Aber ich sagte mir selbst. I'm just gonna do the natural stuff. Ich mache nur das natürliche Zeug. Because it helps me to spiritualize and philosophize. Damit ich besser philosophieren und spirit und, und vergeistlichen it kann. It helps me to think deep thoughts. Das hilft mir tiefe Gedanken zu denken. And I thought that I could be saved. Und ich dachte, ich könnte gerettet sein. Während ich gleichzeitig noch an den Dingen der Welt festhalte. Und liebe Freunde, ich war so verführt. Dass einen Morgen, ich erinnere mich, ich bin aufgewacht und ich habe angefangen, angefangen Andacht zu haben. Hand, und ich hatte das Wort des Lebens in einer Hand. In hand aber in der anderen Hand hatte ich das Gras des Todes. I was getting high, ich bin wieder high geworden und habe zur gleichen Zeit die Bibel gelesen. That I could have both. Und ich dachte, ich könnte beides haben. And as I was reading page after page, und während ich jetzt Seite nach Seite gelesen habe, es dawned upon me, da hat es mir gedämmert, dass ich nicht wirklich irgendetwas verstanden habe, was ich gelesen habe. Und in diesem Moment, es war, als wäre der Heilige Geist, hätte es mir gesprochen und gesagt, Taj, wen, ähm, wen betrügst du eigentlich? Warum glaubst du, du kannst mich und die Welt gleichzeitig haben? Es ist entweder das eine oder das andere. Entweder das Gras des Todes Or the word of life. oder das Wort des Lebens. But yet I tried to drown out that voice. Ah, ich habe versucht, diese Stimme wegzudrängen. Tried my best to ignore that conviction. Habe mein Bestes getan, diese Überzeugung zu ignorieren. To drown it out with more parties. Um mit noch mehr Partys das einfach to wegzubekommen. To drown it out with worldly music. Mit weltlicher Musik das wegzubekommen. Surrounding myself with friends. Ich habe mich umgeben mit Freunden. Trying to be popular. Und habe versucht, sehr populär zu sein. Trying to ignore that voice. Und diese Stimme zu ignorieren. Have you ever been there? Habt ihr das schon mal erlebt? Der Heilige Geist hat euch von etwas überzeugt in eurem Leben. Aber ihr habt versucht, euer Leben so ähm, geschäftig zu machen, dass ihr keine Zeit habt, zu stoppen und darüber nachzudenken. Da gab es eine Überzeugung. Ich habe es gewusst. Aber es gab in meinem Leben immer noch dieses Gefühl der Leere. Ich habe nach etwas mich mir gesehen, was besser und ähm, befriedigender ist. God saw that desire. Gott hat dieses Sehnen gesehen. And so he came after me with more und er kam zu mir noch ernsthafter. I remember one night coming home after a party. Eines Abends nach einer Party kam ich nach Hause. And as I entered into the darkness of my bedroom, und als ich in die Finsternis meines Schlafzimmers hineinging, there was no music playing to distract me. Da gab es keine Musik, die mich ablenken konnte. No friends around me to talk to me. Und keine Freunde, die um mich waren, um mit mir zu reden. It was still and silent. Es war ganz ruhig und still. And as I entered into that bedroom, als ich in dieses Schlafzimmer hineinging, after a night of party, nach einer Nacht der Partys, that bedroom was 
a reflection of my heart. Da war dieses Schlafzimmer eine Reflexion, eine Widerspiegelung meines Lebens, a darkness meines Herzens. And an emptiness. Es war leer und finster. I laid on my bed that night, ich habe mich auf mein Bett gelegt diese Nacht. Feeling so lost. Ich habe mich so verloren recognizing gefühlt. That the world could not really satisfy. Und habe festgestellt, dass die Welt nicht wirklich mich befriedigen kann. On my nightstand was a book. An meinem Nachttisch war ein Buch. It was called Steps to Christ. Es hieß Schritte zu Christus. Have you Schritte heard, zu Jesus. Heard of this book before? Kennt ihr dieses Buch? How many of you have read this book? Wer von euch hat dieses Buch gelesen? Oh, friends, if you haven't re read it, read it. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, liebe Freunde, bitte lest es. In this lost condition, I, I picked up this book, Steps to Christ. In meiner verlorenen Situation nahm ich dieses Buch und. No, I didn't read the book. Ich habe es nicht gelesen. I just read the title, Steps to Christ. Ich habe nur den Titel gelesen, Schritte zu Jesus. And on the cover of the book. Und das ähm, Titelbild. Was this beautiful picture of Jesus with his arms open and Invitation. war dieses wunderbare Bild von Jesus mit offenen Armen der Einladung. I just at that cover. Ich habe dieses Bild nur angeschaut, dieses Searching Bild. My heart. Und habe mein Herz Recognizing that I was not taking steps to Christ. Und mir fiel auf, ich habe gar keine Schritte Richtung Jesus gemacht. I was going to church. Ich bin zwar in die Gemeinde gegangen, I wasn't taking steps to Christ. aber ich habe keine Schritte zu, zu Jesus I hin gemacht. Was away from him in, my heart. in meinem Herzen bin ich weggelaufen von ihm. And even in this situation, und selbst in dieser Situation, als ich auf das Cover als ich auf das Titelbild sah, the Spirit of God spoke to my conscience, da hat der Heilige Geist zu meinem Gewissen gesprochen inviting me to come just as I was. und mich eingeladen zu kommen, so no wie ich bin. Up and broken I was. Egal wie verdorben und wie gebrochen ich bin, that God would accept me just as I am. dass Gott mich akzeptieren würde, so wie ich bin. And I wanted it. Und ich wollte es. But I was addicted to many things. Aber ich war von vielen Dingen so abhängig. I was trapped and I did not know how to be free. Ich war fest und ich konnte nicht wissen, wie man hinauskommt. And all the while during this time my mother was praying for me. Und die ganze Zeit während dieser Zeit hat meine Mutter für mich gebetet. She didn't give up on me. Sie hat mich nicht aufgegeben. And it's because of her prayers. Und wegen ihrer Gebete. That I'm standing before you here this morning. Kann ich heute hier morgen vor euch stehen. Oh parents. Oh liebe Eltern. You're praying for your children. Ihr betet für eure Eltern, Kinder. You don't give up. Gebt nicht auf, Because I'm a testimony, denn ich bin ein Zeugnis dafür, that God can take your children, dass Gott deine Kinder nehmen kann and make them new. und sie neu machen kann. And one day some of even your children, und vielleicht eines Tages werden so auch eure Kinder perhaps will stand before, uh, of people, werden vielleicht vor großen Mengen von Menschen stehen telling the story of God's grace. und die Geschichte von Gottes Gnade erzählen. God did it for me. Gott hat es für mich getan. Surely he can do it for your children. Er kann es ganz sicher auch für deine Kinder tun. Well, friends, a few weeks after this situation, Liebe Freunde, einige Wochen nach dieser Situation. I was getting high in my house once again. Und ich war wieder high geworden in meinem Haus. When suddenly I heard a knock at the door. Da hörte ich, wie es an meiner Tür klopft. It was a young person at my door. Es war eine junge Person an meiner Tür. Inviting me to another Revelation seminar. Die mich erneut zu einer Evangelisationsserie eingeladen hat. And, and this was God's, uh, my opportunity. Und das war meine Gelegenheit. To make things right. Um die Dinge wieder richtig zu stellen. Friends, never underestimate the power of knocking on doors. Liebe Freunde, unterschätzt die Kraft nicht, an Türen zu klopfen. For it was as if Christ was knocking at the door of my heart. Es war so, als würde Christus an meiner Herzenstür klopfen. I invited to another Revelation seminar. Ich wurde eingeladen zu einem anderen Evangelisationsseminar. And as I went to that seminar, und als ich zu dieser Evangelisation ging, notice what happened. Schaut, was passiert ist. Verse 9. Vers 9. And he said unto me, da sprach er zu mir, prophesy unto the wind. Reichte eine Weissagung an den Odem. Prophesy, son of man, and say to the wind. Weissage Menschen so und sprich zum Odem. Thus saith the Lord God. So spricht Gott der Herr. Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain that they may live. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig so werden. Friends, now, not only the word of God was preached, Nun war nicht nur das Wort Gottes, das gepredigt wurde, but the wind of God's Holy Spirit was having effect. aber der Wind, des, der, der Odem des Heiligen Geistes hatte einen Effekt auf And mich. That was my experience at those meetings. Und das war meine Erfahrung während dieser Evangelisation. Der Evangelist hatte ein Team von jungen Menschen. Der Evangelist hatte ein Team von jungen Leuten. They were on fire for the Lord. Sie waren einfach entflammt für den the Herrn. Word of God was preached faithfully night after night. Und treu wurde das Wort Gottes Abend vor Abend gepredigt. And as Jesus was being lifted up, und als Jesus erhöht wurde, my heart was warmly drawn to him. da wurde mein Herz warm zu ihm hingezogen. And every night there was a song that was sung. Und jeden Abend wurde ein Lied gesungen. Called Change my heart, oh God. Es hieß, verändere mein Herz, oh Gott. You see, that's what I was missing, friends. Das hat mir gefehlt, liebe Freunde. I had information, ich hatte Informationen. But I needed a heart transplant. Aber ich brauchte eine Herztransplantation. You see, the Bible says, Ihr seht, die Bibel sagt, the letter kills, der Buchstabe tötet, but the spirit gives life. aber der Geist macht lebendig. And so as I went to these meetings, als ich zu dieser Evangelisation ging, I started to breathe in the life power of the Holy Spirit. so habe ich die lebensgebende Kraft des Heiligen Geistes eingeatmet. My heart was drawn to 
Jesus. Mein Herz war zu Jesus hingezogen. The devil saw this. Der Teufel sah das. And he came full force to attack me. Und er kam jetzt mit voller Kraft, um mich zu attackieren. And for a while during these meetings, he was back and forth. Und während dieser Organisation, es ging immer hin und her. Some nights I went. Manchmal ging ich hin. To the meeting, but other nights I went out partying. Und manchmal ging ich wieder dann hin zu einer anderen Nacht zur Party. But the course of, of, of a few months during these meetings. Und es ging einige Monate lang so. Some days I had victory over temptation. Einige Tage hatte ich Sieg über die Versuchung. But other days I fell my I saw myself falling back into it. Und dann einige Tage später bin ich wieder zurückgefallen. But one night after one of those meetings. Aber an einem Abend nach diesem Treffen. The appeal was given. Da wurde ein Aufruf gemacht. Evangelist inviting people to come to the front. Der Evangelist rief Leute nach vorne. In a full surrender to Jesus. Mit zu einer völligen Übergabe. Sealing it with baptism. Die in einer Taufe besiegelt werden sollte. The devil was whispering in my ear. Ah, der Teufel hat meine Ohren geflüstert. If you give your life to Jesus. Wenn du dein Leben Jesus übergibst. Then you, then you have to give up all the things you like. Dann musst du all die Dinge aufgeben, die du magst. If you give your life to Jesus. Wenn du dein Leben Jesus gibst. What are your friends gonna think of you? Was werden deine Freunde denken? They're gonna think you're weak. Die denken, du bist schwach. If you give your life to Jesus. Wenn du dein Leben Jesus übergibst. You can't do all these things that the world is doing. Dann kannst du all die Dinge der Welt nicht mehr tun. It's gonna be a boring life. Das wird ein langweiliges the Leben sein. Despo, the devil is whispering these lies in my ear. Und der Teufel hat diese Lügen in mein Ohr geflüstert. But finally I came to the point. Aber schließlich kam ich zu dem Punkt. That I'd rather have Jesus than anything. Dass ich lieber Jesus habe als alles andere sonst. God gave me the strength to stand up. Jesus gab mir die Kraft auf to come to the front and kneel down in full surrender und nach vorne zu kommen, niederzuknien in völliger And Übergabe. With all my heart. Und ich habe ernsthaft mit meinem ganzen Herzen Lord, gebetet. I'm addicted to the things of the world. Herr Jesus, ich bin abhängig von den Dingen dieser Welt. I cannot serve two masters. Ich kann nicht zwei Meistern dienen. I can't serve you and the world at the same time. Ich kann nicht dir und der Welt gleichzeitig dienen. So Lord, I'm gonna, I want to give you my heart. Herr, ich möchte dir mein Herz geben. But would you please take away these addictions? Aber würdest du bitte diese ganzen Abhängigkeiten these nehmen? Worldly desires. Diese weltlichen äh, Ver äh, Vergnügungen und Set me free that I might serve you with all my heart. Mach mich frei, damit ich dir von ganzem Herzen friend, dienen kann. I was willing to loosen my grip on those things. Als ich willig war, diese Dinge loszulassen. Calling upon the name of the Lord. Und den Namen des Herrn angerufen habe. God heard from heaven. Da hat Gott vom Himmel her gehört. He heard that prayer. Er hat dieses Gebet gehört. He forgave my sins. Er hat meine Sünden vergeben. And he brought healing to my soul. Und er hat Heilung meiner Seele And geschenkt. And it didn't take a week. Und es hat nicht mal eine Woche gebraucht. Not even a few days. Nicht mal ein paar Tage. Instantly. Plötzlich. When I call on Jesus. Als ich Jesus angerufen habe. He set me free from those addictions. Hat er mich frei gemacht von diesen Abhängigkeiten. It was as if the chains, fit, the chains fell off. Es war als ob die Ketten abgefallen wären. For Jesus said, when you know the truth. Denn Bibel, denn Jesus sagt, wenn du die Wahrheit kennst. The truth shall set you free. Dann wird die Wahrheit dich frei machen. The hold of Satan upon my life was broken. Die Satans Halt an meinem Leben war gebrochen. He gave me sweet peace and joy. Jesus gab mir süßen Frieden und Then, Freude. At the end of those meetings, am Ende dieser Evangelisation I was baptized the second time, da wurde ich zum zweiten Mal getauft in the Pacific Ocean. im Pazifischen Ozean. And now you can say Amen. Und jetzt könnt ihr sagen Because Amen. This second baptism meant something. Denn die zweite Taufe hat etwas für mich bedeutet. It was a full surrender, es war eine echte Übergabe. There was complete victory and freedom in Christ. Da war echter Sieg und echte Freiheit in Christus. And the Lord set me on fire. Und der Herr hat mich Feuer und Flamme and gemacht. He gave me a reason to live. Und er gab mir einen Grund, warum ich lebe. Shortly after baptism, Kurz nach der Taufe. I felt a sense that God was calling me. Da habe ich dieses, den Ruf gefühl, gespürt, dass Gott mich ruft. What happened next? Was ist als nächstes passiert? Notice verse 10. Schaut Vers 10. So I prophesied as he commanded me. So weiß sagte ich, wie er mir befohlen hatte. And the breath came into them. Da kam der Odem in sie. And they lived and stood up on their feet. Und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. An exceeding great Army. Ein sehr, sehr großes Heer. God resurrected these dry bones to life. Gott hat diese trockenen Gebeine wieder zum Leben erweckt. And now they were an exceeding great army for the Lord. Und jetzt waren sie eine große Armee für den Herrn. When I was baptizing, God revived me. Und als ich getauft wurde und Gott mich wiederbelebt hat, I sensed a call to be an evangelist. da habe ich den Ruf gespürt, ein Evangelist now, zu werden. Friends, mind you, I was young, inexperienced. Ich war vielleicht jung und unerfahren. Naturally very shy and timid. Natürlich war ich sehr schüchtern und zurückhaltend. You might not be able to tell, but I'm an introvert. Ich bin ziemlich introvertiert eigentlich. I'm very happy and content just to be in the house all by myself. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich einfach allein in einem Haus sein kann. It wasn't a natural thing for me to stand up and talk in front of people. Das war nicht besonders natürlich für mich aufzustehen und vor vielen Leuten zu reden. But you cannot ignore God's call. Aber man kann Gottes Ruf nicht ignorieren. And so God began to give me opportunities 16 years old. Und Gott gab mir Gelegenheit, ich war 16 Jahre alt. Just 12 years ago. Das ist zwölf Jahre her. To stand up and share my testimony. Um aufzustehen und mein Zeugnis zu geben. And I was on fire for. Und ich war so entflammt für den Herrn. By God's grace I'm still on fire. 
Bei Gas gehst du am Sonntag. Bei Gottes Gnade bin ich immer noch äh, 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 feurig. Und, I would go to my high school, und ich ging zu meiner äh, öffentlichen Schule. And I would pass out steps to Christ. Und ich habe Schritte zu Jesus verteilt. I didn't care what people thought of me. Und es hat mich gar nicht interessiert, was die Leute all denken. All what Jesus of me. Es hat mich nur interessiert, was Jesus von mir denkt. I was able to go to my that used to smoke weed with. Und ich war in der Lage, zu meinen Freunden zu gehen, mit denen ich vorher Marihuana geraucht habe. Tell them, und ich habe ihnen gesagt, Brothers, Brüder, I found a better high. Ich habe das höhere, das bessere Hochgefühl gefunden. High. Ein, ein geistliches Heilgefühl. Euer Rauchen ist nicht gut. Ihr müsst versuchen, was ich jetzt gefunden habe. Gospel, ich habe mich des Evangeliums nicht mehr geschämt. My English teacher, mein Englischlehrer in, public school, in der öffentlichen Schule even allowed me to get up and preach to my class. hat mir sogar erlaubt, vor meiner Klasse zu predigen. And friends, God was using me in powerful ways. Und Gott hat mich in kraftvoller Weise äh, gebrauchen können. But friends, you should have heard my first sermon. Oh, liebe Freunde, ihr solltet meine erste Erste Predigt gehört It haben. Absolutely terrible. Es war unglaublich <lacht> schrecklich. Because you see, I was slow of speech. Ich war sehr langsam in meiner Rede. In Hawaii. In Hawaii. We speak a different language. Da sprechen wir eine andere Sprache. It's called broken English. Es heißt gebrochenes Englisch. And so I, I could barely make out what I was trying to to say. Und ich konnte kaum richtig ausdrücken, was ich sagen wollte. And I'm still trying to learn English today. <lacht> Und ich bin immer noch dabei, Englisch heute zu lernen. My wife is a, it helps me a lot. Meine Frau hilft mir eine ganze Menge dabei. To speak correctly richtig zu sprechen. But it was a terrible message. Aber es war eine schreckliche Botschaft. And things were not making sense and coming out smoothly. Und die Dinge machten überhaupt keinen Sinn und kamen nicht wirklich geradeaus. But nonetheless, God was using me. Aber trotzdem konnte Gott mich gebrauchen. My senior year in public high school. And, and, and in der Hochschule. I would have Bible studies. In der High School hatte ich Bibelstunden. During lunch. Lunchtime. Hatte ich während der Mittagszeit Bibelstunden. Und ich habe die ganze Schule eingeladen und äh, I, dabei zu sein. I did not know much, ich wusste nicht viel. But I knew Jesus. Aber ich kannte Jesus. That made the difference. Und das hat den Unterschied And gemacht. I shared what I knew. Und ich habe einfach das weitergegeben, was And ich wusste. Of those Bible studies every day, und aufgrund dieser Bibelstunden jeden Tag of six of my friends and their family members were baptized sechs in meiner Freunde und ihrer Familienangehörigen wurden getauft. The Bible tells us, die Bibel sagt uns in Jeremiah 20, in verse 9, in Jeremia 20 Vers 9 but his word was in my heart as a burning fire. Denn dann brennt dein Wort in meinen wörtlich Gebeinen wie ein Shut Feuer. Up in my bones. In, ich nehme meine Kraft zusammen. And I was weary with forbearing and I could not stay. Um es zurückzuhalten, ich kann es nicht. God set me on fire for him. Gott hat mich entfacht für ihn. Now shortly Feuer. after this, kurz danach, I decided to transfer high schools to the Christian high school. Dann habe ich mich entschieden auf eine christliche High School zu gehen. It's called Hawaiian Mission Academy. Sie heißt ähm, das ist eine Missionsakademie auf Hawaii. A little bit better environment. Das ist eine bisschen bessere Umgebung gewesen. I made some new friends. Habe ich einige neue Freunde kennengelernt. But friends, the academic level in this private school. Aber das akademische Level auf dieser Privatschule was far greater than what I experienced in the public school. War viel höher als das, was ich in der öffentlichen Schule erlebt hatte. Now, when I was going to a public school. Als ich in die öffentliche Schule ging. And in the world doing drugs. Und in der Welt war mit den Drogen. I had straight Fs. Hatte ich immer nur Sechsen. Failing every class. Ich habe jede, jeden Test äh, in den Sand gesetzt. But when I became a Christian. Aber als ich ein Christ wurde, God was able to restore those burnt brain cells. Da hat Gott es in der Möglichkeit gemacht, diese verbrannten Gehirnzellen wieder zum Leben zu erwecken. So much so, so dass ich sogar, that when I graduated, dass ich, wenn, als ich abgeschlossen habe, straight Fs, da hatte ich, waren die, wo ich vorher Sechs hatte, hatte ich the jetzt grace ganze God. Einsen. God can restore. Our messed up brains. Amen. Gott kann unser verdorbenes Gehirn wieder herstellen. Amen. And in that public high school, und in der öffentlichen uh, um, High School, oh, me, private high yeah, school, in der privaten High School, I also met this really nice girl. da habe ich auch dieses nette Mädchen hier kennengelernt. There's me and there's she. Da bin ich und da ist sie. And she was a different girl. Und sie war ein bisschen anders. She wasn't like those worldly girls I, I messed around with. Sie war nicht wie diese weltlichen Mädchen, die ich vorher kannte. She was one that loved the Lord. Sie war jemand, die den Herrn liebte. She had a prayer life. Sie hatte ein Gebetsleben. And I was attracted to her in, in many ways, but especially the Jesus that was shining in her life. Ich war zu ihr hingezogen, aber vor allem auch zu dem Jesus, der in ihrem Leben äh, hervorschien. We started to get to know each other in high school. Wir haben uns schließlich kennengelernt in der High School. And when we graduated, und als wir abgeschlossen hatten, say, when she graduated, als sie abgeschlossen hatte, she mir, decided she had sich to go to a Bible college in the dry desert of Arizona. Hat sich entschieden auf eine Bibelschule zu gehen in das trockene Klima nach Arizona so she, in die Wüste. So she went. So ist sie gegangen. And because she went. Und weil sie gegangen ist, I had to go too. Da musste ich auch gehen. <lacht> so I followed her to this Bible college. So bin ich also auf diese Bibelschule gefolgt. In the dry thirsty land of Arizona. In das trockene durstige Land von Arizona. Let me tell you friends, that was difficult for me. Lasst mich euch sagen, das war wirklich schwierig für because mich. Because I grew up in Hawaii. Denn ich bin auf Hawaii groß geworden. This is 
What I grew up in. Da bin ich aufgewachsen. My house is right there. Da ist mein Haus direkt. A 30 second walk to the beach. 30 Sekunden zum äh, Strand. But I left this. Da habe ich hab das verlassen. To go here. Um dorthin zu gehen. <lacht> It was my wilderness experience. Es war meine Wüstenerfahrung. For the next two years. Für zwei Jahre jetzt. I would be in the desert of Arizona. War ich in der Wüste von Arizona. As God was preparing me more for ministry. Als Gott mich mehr vorbereiten wollte für den Dienst. And when I first went there, I was miserable. Und als ich erst dorthin ging, ging es mir wirklich dreckig. It was hot. Es war heiß. It was dry. Es war trocken. There was no, there was no, nothing green inside except cactus. Da war nichts Grünes außer ein paar Kakteen. Arizona. Arizona. Is all beach but no ocean inside. Arizona ist nur Strand, aber ohne Ozean. And I, I felt like a fish out of water. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch, der auf dem Wasser ist, äh, auf, auf, aus dem Wasser. But geht. after two weeks. Gottes. Aber nach zwei Wochen. Of misery. Nach ähm, zwei Wochen Trübsal nice habe ich einige neue Freunde And kennengelernt. Me why he me there. Und Gott hat mir offenbart, warum er mich dorthin gebracht hat. That is to teach me the very important lesson. Und das war, um mir eine sehr notwendige Lektion zu erteilen. Nämlich dem mit der Zufriedenheit. That no matter where I am, Denn egal wo ich bin, or who I'm with, oder mit wem ich zusammen bin, as long as I have Jesus, solange ich Jesus habe, I can be happy and content, no matter what. da kann ich fröhlich und zufrieden sein, egal was passiert. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? My friends, that's an important lesson. Das ist eine wichtige Lektion, Because Freunde. Perhaps you're not content with your situation. Denn vielleicht seid ihr gerade nicht mit eurer Situation zufrieden. Maybe you don't like the car that you drive. Vielleicht mögt ihr nicht das Auto, mit dem ihr Or fahrt. The house that you live in. Oder ihr mögt das Haus, in dem ihr lebt. That you work at. Oder den Arbeitsplatz. Or God forbid the family that you're in. Oder vielleicht sogar die Familie, hoffentlich friends, nicht. If you have Jesus, Aber wenn ihr Jesus habt, liebe Freunde, Jesus ist Jesus ist genug, For us to be happy and content, no damit wir fröhlich und zufrieden sein können. And so when I learned that lesson, Als ich diese Lektion gelernt habe, it was a great experience. war es eine wunderbare Erfahrung. And I'm extremely thankful, und ich bin sehr dankbar, that Arizona didn't have any beaches, dass Arizona zwar keine, keinen Strand hat, they had some nice rivers and lakes. aber sie hatten einige nette äh, Seen und ähm, äh, Flüsse, ja. That I was able to jump off and cool myself. Da, da konnte ich hineinspringen und mich abkühlen. And shortly after graduating from that Bible college. Und nachdem ich von dieser Schule abgegangen bin, I married my high school sweetheart. Da habe ich meinen High School Schatz and geheiratet. And we have been a team in ministry for the past six and a half years. Und zusammen sind wir für die letzten sechs und halb Jahre ein Team im Dienst gewesen. And I'm so happy to be able to stand by her side. Und ich bin so froh an ihrer Seite zu stehen. And God called us und Gott hat uns gerufen, to do full-time evangelism. Uh, um Vollzeit Evangelisation zu tun. My, my, my friends, those who are not married. Meine Freunde, die ihr nicht verheiratet seid. Especially the young people. Vor allem die jungen Leute. If you want to find true love. Wenn ihr echte Liebe finden wollt. Genuine lasting love. Echte bleibende Liebe. Don't look for it in others. Schaut sie nicht uh, bei anderen. Sucht sie nicht bei anderen. Look for it in Christ. Sucht sie in Christus. And only when we're fully content in the love of Christ. Nur wenn wir völlig zufrieden sind mit der Liebe in Christus. Can we find happiness in vertical or in horizontal relationships with others? Können wir auch Zufriedenheit finden in horizontalen Beziehungen zu anderen? Ladies, liebe äh, Damen, you're gonna want a man. Liebe Frauen, ihr wollt einen Mann haben, that is so wrapped up in Jesus. Der so in Christus eingehüllt ist. That in order for you to find him. Dass, um ihn zu finden, dass ihr zuerst Jesus finden müsst. In, the same way, in der gleichen Art und Weise. For the brothers, für die Brüder. Ihr wollt eine Frau haben, die so in Christus eingehüllt ist, dass ihr sie niemals finden könnt, es sei denn, ihr habt vorher Christus see, gefunden. Friends, story, Wenn wir Gott erlauben, es unsere, unsere Liebesgeschichte zu schreiben, dann wird es immer ein Happy End geben. Und just like the little childhood song. So wie dieses kleine, Kinder, dieses kleine Kinderlied With Jesus in the family. mit Jesus in der Familie It is a happy, happy home. ist es ein fröhliches, fröhliches Heim. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? Amen. Don't be like Samson, Seid nicht wie Samson, who look for love in the wrong places. der an den falschen Stellen für Liebe gesucht hat. He his, his, his call of God. Er hat seinen Ruf ähm, for verraten. The, for the cheap thrills of, of the flesh. Für die billigen Billigen, für den billigen Kick des Fleisches. In other words, the point is simply that we need to let God write our love story. Mit anderen Worten, Gott muss unsere Liebesgeschichte schreiben. Make, let him make the love connection. Lasst ihn die Liebesbeziehung herstellen. And it's gonna be happy. Und es wird sehr schön How sein. Have a happy home? Wer von euch möchte ein, ein schönes Heim And haben? Even if perhaps you've made mistakes in your choices. Und vielleicht, wenn ihr sogar Fehler gemacht habt in eurer Wahl. God can turn something that is broken. Gott kann etwas, das gebrochen ist, 
and restore it. Uh, nehmen und wiederherstellen. For the Bible says he makes all things beautiful in his time. Denn die Bibel sagt, er macht alle Dinge in seiner Zeit schön. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? Now friends, just amen. a few more stories before we close. Nur noch einige wenige Geschichten, bevor wir schließen. After graduating and marrying my high school sweetheart, nachdem ich graduiert bin und meinen mein Schatz geheiratet God habe, opened the doors for us to be employed by our conference. Gott hat die Türen geöffnet, dass wir von unserer Vereinigung angestellt werden. As the conference evangelist. Als der Vereinigungsevangelist. We've done almost 40 full-scale evangelistic meetings. Wir haben bisher ungefähr 40 Evangelisationen abgehalten. In den letzten vier oder fünf Jahren. Und Gott hat uns so gesegnet. Wir haben viele Leben gesehen, die verändert wurden. Marriages restored. Ehen, die wiederhergestellt wurden. Relationships reconciled. Beziehungen, die wieder versöhnt worden sind. Many people give their hearts to Jesus in baptism. Und viele Seelen haben ihre Leben Jesus übergeben in der Taufe. I'm living out my dream, friends. Jetzt lebe ich meinen Traum aus. The, God, the call that God placed upon me 12 years ago. Den Ruf, den Gott auf mich gelegt hat, zwölf Jahre zuvor. Is become a reality ist jetzt eine Realität geworden. Und ich möchte nichts anderes tun, als das, was ich jetzt gerade tue. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, auch nach Afrika zu reisen, we durch die Welt. To, we to Ethiopia, where we to, to many Wir haben, sind nach Tansania und nach Äthiopien gegangen. And many to and to serve Jesus. Und viele Menschen haben sich für Christus entschieden und wollen ihn dienen. Us to the das hat uns auf die Philippinen verschlagen. Malaysia, nach Malaysia, to Thailand, nach Thailand here in Germany. Ja, und nach Deutschland. And France. Und nach Frankreich. And many other places telling the good news of Christ. Und an viele anderen Orten, wo wir die Doing gute most, Nachricht von Jesus geben konnten. Doing the most exciting thing. Und das Spannendste tun konnten. In, the most exciting period of time. In der spannendsten Zeit, die es Friends, je gab. Who would have thought, Wer hätte es gedacht? That God would use a, dr a young druggie like me. Wer hätte gedacht, dass Gott einen jungen Drogenabhängigen wie mich in the of the Ocean, aus einer, von einer kleinen Insel in der Mitte des Pazifischen Ozeans? Many places in the world dass er auf, zu vielen Orten an die Welt gehen kann, um das Evangelium Jesu aufrecht zu halten. Aber liebe Freunde, das ist nichts Besonderes mit mir. Ich bin nur ein Bettler, der ein bisschen Brot verteilt. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind hier zusammen. Und Gott kann jeden Einzelnen von uns gebrauchen, um die Bevölkerung des Himmels zu vergrößern. Könnt ihr no matter sagen, how old you are, egal wie alt du bist, or how young you are, oder wie jung du bist, or how inexperienced you are. oder wie unerfahren du bist, no, Bible says. schaut, was die Bibel sagt. 1. Timothy 4, 12. 1. Timotheus 4, Vers 12. Let no one despise your youth. Niemand verachte deine Jugend. But be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, faith and purity. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. In these last days, God is wanting to raise up the young people. In dieser letzten Zeit möchte Gott die jungen Menschen hervorheben. Ähm, Erwecken. In Acts chapter 2 verse 17. In Apostelgeschichte 2 Vers 17. It shall come to pass in the last days. Und es wird geschehen in den letzten Tagen. Says the Lord. Spricht Gott. That I will pour out my spirit on all flesh. Dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Your sons and daughters shall prophesy. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Your old men shall dream dreams. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. And your young men shall see visions. Und eure Ältesten werden träumen und Visionen haben. God is wanting to fulfill this prophecy in this church. Gott möchte in dieser Gemeinde diese Prophezeiung erfüllen. And I want to speak to the young people this morning. Und ich möchte zu den jungen Leuten heute sprechen. Where are the young Davids of the last day. Wo sind die jungen Davids der letzten Zeit? Notice the story of David when that big uncircumcised giant. Ihr kennt die Geschichte von David und diesem großen unbeschnittenen was talking, Giganten. Was talking trash about God. Der Müll über Gott geredet hat. All the older generation were afraid. Die ganzen älteren Generationen hatten Angst. They would not face the giant. Sie wollten sich dem Giganten nicht stellen, dem mit dem Riesen. Young David. Aber der junge David. To silence this blasphemer. Hat diesen ähm, diesen Lästerer zum Schweigen gebracht. David Goliath, und als David den Goliath geschlagen hat, then that all the were ready to fight, und dann waren die, alle die Israeliten bereit zu kämpfen, When the young rise up, wenn die jungen Menschen aufstehen, the older are ready to fight. dann sind auch die Älteren bereit zu And kämpfen. In these last days, God is for the und in dieser letzten Zeit sucht Gott nach diesen Davids. He's for the three boys, er sucht nach diesen drei Hebräern, who are all the world bow down and worship the image. dass selbst wenn die ganze Welt sich niederkniet und das Bild anbetet, When All the world were moved by the music. Wenn die ganze Welt von der Musik bewegt werden wird, These three young men were moved by the Spirit of God. dann diese drei jungen Männer bewegt werden sind vom Geist Gottes. Firm with spiritual backbone. 
dass sie mit geistlichem Rückgrat stehen bleiben. They were not afraid to be thrown into the fire. Sie hatten keine Angst, selbst ins Feuer geworfen zu werden. Because Jesus was with them. Denn Jesus war mit ihnen. Where are the three Hebrew boys of the last days? Wo sind diese drei Hebräer in der letzten Zeit? Where are the Queen Esthers of the last days? Wo sind die Königin Esther der letzten Zeit? Who wasn't concerned with her own reputation? Die sich nicht um ihren eigenen Ruf gekümmert hat. She was a young lady that was more concerned with the glory and honor of God. Sie war eine junge Frau, die sich mehr um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes äh, gekümmert hat. The Bible tells us in Malachi chapter 4. In Malachi 4, Vers 5 und 6, it says, in Kapitel Deutsch ist es 3, Vers 23, 24. I will send you Elijah the prophet, Sieh, ich sende euch den Propheten Elia, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. bevor der Tag des Herrn kommt. And he shall turn the heart of the fathers to the children, der Große und der Furchtbare, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen the the to the und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. This is a prophecy to be fulfilled in our day. Das ist eine Prophezeiung, die in unserer Zeit sich erfüllen wird. God wants to raise up end -time Elijahs, Gott möchte Endzeit Elias auferwecken, to initiate revival um Erweckung und Reformation in Gottes Gemeinde zu initiieren. Und wenn Elijah stands up. Und wenn Elia aufsteht, dann heißt es hier, dass Väter und Söhne zusammenkommen werden. Die Familien werden wiederhergestellt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Prophezeiung sich erfüllt hat. Lass mich kurz davon erzählen. Ich habe euch erzählt, dass ich in einem zerbrochenen Heim auch groß geworden bin. Für die meiste Zeit meines Lebens waren meine Eltern getrennt und waren niemals verheiratet. Aber Gott hat meine Familie genommen. And after 16 years of separation, 60? 16. Äh, nach 16 Jahren der Trennung, of not having mom and dad together, wo M Mama und Papa nicht zusammen waren, God was able to soften the hearts of my parents. War Gott in der Lage, das Herz meiner Eltern zu ähm, zu besänftigen. They were able to forget the past. Und sie waren in der Lage, die Vergangenheit zu vergessen. And they got back together. Und sie kamen wieder zusammen. And they actually got married. Und sie wurden sogar verheiratet. And then a few years after they got married. Und wenige Jahre nachdem sie verheiratet waren, and after 19 years und nach 19 Jahren, of being the only child, wo ich der einzige Sohn war, baby brother comes upon the scene. da kam ein neuer Bruder auf die Szene. Same mom and same dad. Gleiche Mama, gleicher Papa. It was an overwhelming surprise. Das war eine unglaubliche Erfahrung, eine and Überraschung. He, and he doesn't have a Hindu name like I do. Und er hat keinen Hindu, Hindu Namen wie ich. He has a biblical name. Er hat einen biblischen Namen. His name is Micah. Sein Name ist Micha. And now this young man, my little brother, were 19 years apart. Und und nun, mein junger Bruder und ich, wir sind 19 Jahre auseinander. Und ich tue mein Bestes, damit er Jesus kennenlernt. Dass er eine bessere Chance auf die Erlösung hat, als ich sie hatte. Und meine Mama ist nun so stolz, dass der Sohn ihrer Jugend und der Sohn ihres älteren Alters dass sie gemeinsam mit ihr zur Kirche gehen, zur Gemeinde. Und das ist mein Vati. My mom, my little mein, brother, my wife. Meine Frau, meine Mama, mein, Lit mein kleiner Bruder. My friends, God has the power to restore families. Gott hat die Kraft, Familien wiederherzustellen. Und die Wunden wieder zu heilen, die Sünde ge äh, getan hat. He can do it in your family today. Gott kann es in deiner Gemeinde auch tun. Let me tell you quickly about my grandparents. Lass mich ganz kurz von meinen Großeltern erzählen. This my grandparents on my mother's side, my Filipino grandparents. Das sind meine mütterlichen Großeltern, die Filipinos. Don't they look happy? Schauen Sie nicht wunderbar aus. Let me tell you, friends, it wasn't always a pretty picture. Es war nicht immer so, lass mich das sagen. All the while that I give my life to Christ. Als ich mein Leben Jesus übergeben hatte, I had a burden for my family. Da hatte ich eine Bürde für meine Familie. For eight years it was only my, my mother and I, my little brother that was going to church. Für acht Jahre war es nur meine Mutter und ich, die zur Kirche ging. And I had a burden for, for my grandparents. Und ich hatte eine Bürde für meine Großeltern. They were separated. Sie waren getrennt. Grandpa had done things that caused grandma much pain. Der Großvater hat einige Dinge getan, die meiner Großmutter viele Schmerzen bereitet hatten. And grandma would not forgive. Und Großmutter wollte nicht wirklich vergeben. And at this time, grandpa was living in California. Und der Großvater lebte zu dieser Zeit in Kalifornien. Grandma was living in Hawaii. Und die Großmutter lebte in Hawaii. Separated. Und zwar getrennt. A broken relationship. Eine gebrochene Beziehung. Well, in 2007, in 2007 I got the chance to do evangelistic meetings in the wicked city of San Francisco. Da hatte ich die Gelegenheit in der bösen Stadt San Francisco eine Evangelisation zu halten. I had been a Christian for eight years up to this point. Ich war ein Christ jetzt für acht Jahre bis zu diesem Punkt. And Grandpa was living with an, my, one of my aunts in San Francisco. Und Großvater lebte mit einem meiner Tanten in San Francisco. So because we're, the meetings were close by, weil die das 
die Fingsation jetzt recht nahe war. Grandpa decided to come to the meeting. Da kam der Opa jetzt zu der Evangelisation. Not because he was interested in the Bible. Nicht weil er an der Bibel interessiert war. He came simply because he wanted to see his grandson stand up and talk in front of people. <lacht> er wollte einfach nur seinen seinen äh, Enkel sehen, wie er vorne steht und zu Leuten spricht. And so he came the first night. Und er kam die erste Abend. Then he came the second night. Und er kam den zweiten Abend. Then he came the third. Und den dritten. And the fourth. Und den vierten. And the fifth. Und den fünften. And the sixth. Und den sechsten. And he ended up coming every single night. Und er kam jeden einzelnen Abend. He even came on a night when we didn't even have a meeting. Er kam sogar an einem Abend, wo es gar keine Evangelisation gab. He showed up by himself. Er kam ganz alleine. He didn't realize that that was our night off. Er wusste gar nicht, dass das ein freier Tag war. He was, he was to the er war einfach abhängig von dieser Evangelisation. Und es war unglaublich, ihn dort jeden Abend zu sehen, den Großvater. Well, night I had a presentation about baptism. Und einen Abend hatte ich einen Vortrag über die Taufe. Und am Ende machte er einen Aufruf und ich lud die Leute ein, nach vorne zu kommen. Came und die Leute kamen vor, nach vorne. And I was happy. Und ich war froh. Aber mein Herz was aching for my grandpa. Aber mein Herz hat ähm, sich danach gesehnt nach my meinem own, Großvater. My own flesh and blood. Mein eigenes Fleisch und Blut. What about my grandpa, Lord? Was ist mit meinem Großvater her? Preaching and praying at the same time. Und ich war ab gepredigt und gleichzeitig gebetet. Wondering is grandpa gonna respond to this appeal? Und ich habe mich gefragt, würde vielleicht mein Großvater auf den Aufruf antworten? And let me tell you friends. Lass mich euch sagen, liebe Freunde. It was a joy that I never experienced before. Es war eine Freude, die ich niemals vorher erlebt habe. To see grandpa meinen Großvater zu sehen, Stand up wie er aufsteht and walk down the aisle, und den Gang hinuntergeht giving his life to Jesus. und sein Leben Jesus übergibt. This is the exact appeal, das ist der direkte Aufruf. There he is. Da ist er. Surrendering all to Christ. Hat alles Christus übergeben. The patriarch of our family. Der Patriarch unserer Familie. Er war derjenige, der mich gehalten hat, wenn ich ein kleines Kind war. Er war für mich mein ganzes Leben da, als ich von der High School graduated from high high school. Und bin. This same grandfather, Und dieser selbe Großvater, that held me when I was a baby, der mich gehalten hat, als ich ein Baby war, I was able to hold him jetzt war ich in der Lage, ihn zu halten, in the pool of baptism, im Taufbecken, as he started life over again. als er das Leben nochmal von vorne angefangen you see, hat. He held me when I was born, ich habe ihn er hat mich gehalten, als ich geboren war. But I held him when he was born again. <lacht> Aber ich habe ihn gehalten, als er neu geboren wurde. Könnt ihr Amen sagen? Who Amen. Would have Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass Gott die dritte Generation gebrauchen würde, um die erste zu erreichen? Dass die Väter sich zu den Söhnen bekehren. Und die Söhne sich zu den Vätern. Das ist, was Gott tun kann. Und Großvater bekam eine neue Person. after baptism. Er wurde eine neue Person und nach der sein Hauptziel was to with war jetzt natürlich, sich mit der Großmutter sich zu versöhnen. So he went back to und er ging zurück zur Großmutter. The story of his conversion. Erzählte die Geschichte seiner he Bekehrung for her to give her life to Christ too. und bat sie, ihr Leben auch Jesus and zu übergeben. Three years go by. Und drei Jahre vergingen. And Grandma would not forgive. Und Großmutter wollte nicht vergeben. She would not believe that Grandpa was changed. Sie wollte einfach nicht glauben, dass der Großvater sich geändert hatte. Clung to the bitterness and resentment. Sie hat festgehalten an dieser Bitterkeit. She was a slave to the past. Sie war ein Sklave der Vergangenheit. Three years go by. Drei Jahre sind vergangen. Grandpa is praying. Der Großvater hat gebetet. He is pleading. Und hat gepflegt. He's doing the best he can. Hat das Beste getan, was er konnte. But Grandma's heart is like a stone. Aber Großmutters Herz war wie ein Stein. Hardened. Hart. Well, friends, three years go by like this. Drei Jahre sind vergangen, wie so. And then in 2009. Und dann 2009. I got the chance to go back to my home church in Hawaii. Da hatte ich die Gelegenheit in meine Heimatgemeinde nach Hawaii zu kommen. To do evangelistic meetings. Um eine Evangelisation zu halten. In the same church that I was converted just 10 years before. In derselben Gemeinde, wo ich bekehrt wurde nur 10 Jahre vorher. God brought me full circle. Hat Gott hat mich zurück an den ganzen and Kreis gebracht. Time, und während dieser Zeit, Grandma and Grandpa were in Hawaii. da waren sowohl der Großmo Großvater als auch die Großmutter so because, in Hawaii. Because it was close by, weil es also in der Nähe war, Grandpa Gro hat der Großvater Grandma to the meetings. Hat der Großvater die Großmutter zu der Evangelisation gebracht. And she came, und sie kam. Not because she was interested in the Bible. Nicht, weil sie interessiert war an in der Bibel. <lacht> she came because she was forced. <lacht> sie kam, weil sie gezwungen wurde. But nonetheless, she was there. Aber sie war da. Und sie saß way in the back. Und sie saß ganz hinten in der, im Hintergrund. Almost the very last row. Wahrscheinlich in der letzten Reihe. And she sat there, und sie saß dort. And she did not smile. Und sie hat nicht gelächelt. She didn't look happy. Sie hat nicht fröhlich she, ausgeschaut. She was there every night. Aber sie war jeden Abend da. And every night I was at the door greeting the people as they left. Und jeden Tag habe ich an der Tür die People begrüßt <lacht> und, und verabschiedet. Passed by, und wenn Oma vorbeigeht, give her a hug. Habe ich ihr einen, die Oma am Abend? Grandma, I'm so happy that you're here tonight. Oma, ich freue mich so, dass du da bist heute Abend. But I would just have a blank stare in response. Aber ich hatte nur ein ganz ähm, ausdruckloses Gesicht vor mir. I'm preaching and praying. Ich habe 
predigt und gebetet. Aber es sah nicht so aus, als ob irgendwas passieren würde. Aber es kam zu einem Abend, wo ich einen Aufruf machte. Und ich habe die Leute eingeladen, nach vorne zu kommen für die Taufe. Und ihr könnt sehen, viele Menschen kamen. Und als die vielen Menschen kamen, war mein Herz so fröhlich. Aber ich sah meine Oma dort hinten in der ganz hinten. Ich war fröhlich für diese Menschen, habe mich gefreut. Aber mein Herz war gebrochen, weil sie hat sich nicht bewegt. Sie war nicht bewegt. Ich was ist mit ihrer Mama? Ich habe weitergemacht zu predigen und habe weiter gepflegt und habe gebetet, Herr, bitte hilf Großmutter, dass sie aufsteht. Sie hat sich nicht bewegt. Aber schließlich ist Gott hindurchgekommen. Und ich habe sie ganz hinten aufstehen sehen. Und nach vorne kam sie und hat ihr Leben Jesus übergeben. Und kurz danach und dann konnte auch ich sie im Wasserbecken im halten, im Topfbecken. Sie gab ihr Leben Jesus. Nun war Gott in der Lage, sie von der Vergangenheit zu heilen. Und er gab ihr die Kraft zu vergeben und zu vergessen. During this time period. Während dieser Zeitperiode my grandparents 50th wedding anniversary. Das war der 50. Ähm, Jahrestag ihrer Hochzeit. God was working in their life. Und weil Gott in ihrem Leben gewirkt hatte, they decided that they wanted to renew their vows. da haben sie sich entschieden, noch einmal neu ihr Ehegelöbnis zu erneuern. And who do you suppose they asked to Und ratet that? mal, wen sie gefragt haben. Yes, grandson. Sie haben ihren Enkel gefragt, in in dem noch einmal das Ehegelöbnis noch mal erneuert wurde. And I had the privilege of remarrying my own grandparents. Und ich hatte das Privileg, meine eigenen Großeltern noch mal neu zu verheiraten. We serve a God, Wir dienen einem Gott, der die Dinge verändern kann der die Dinge wiederherstellen kann, die zerbrochen worden God sind. Er möchte uns gebrauchen, um die zu erreichen, die wir But lieben. Friends, it took eight years for Aber liebe grandpa. Freunde, es hat acht Jahre gedauert years for my für die Großvater, zwölf Jahre für die Großmutter. By God's grace, I know that others will come. Bei Gottes Gnade weiß ich, dass noch andere kommen werden. But I just gotta keep on being faithful. Aber ich muss weitermachen, treu zu sein. Amen. Amen. Friends, I know that you've been sitting for a while. Ich weiß, ihr sitzt jetzt schon für eine ganze Zeit lang. Let me just share one last story. <lacht> Lass mich noch eine Geschichte erzählen. This is on my dad's side. Die ist auf, gehört zu meinem, auf der Seite my meines Vaters. My grandpa on my dad's side. Mein Großvater väterlicherseits. Lives in Acapulco, Mexico. Er lebt in Acapulco in Mexiko. I never met him before. Ich habe ihn niemals getroffen. You see, 40 years ago. Vor 40 Jahren. He left my dad and my Oma. Hat er meine Oma und meinen Vater verlassen? Went to Mexico. Ging nach Mexiko zurück? Started a new family. Hat eine neue Familie gestartet? And my grandpa never saw my dad for over 40 years. Und über 40 Jahre hat mein Großvater meinen Vater niemals gesehen. He's 83 years old. Er ist 83 Jahre He's alt. not a Christian. Ist kein Christ. And he believes in, in astrology. Und er will, glaubt an Astrologie. And just last year. Und letztes Jahr, I felt compelled that I had to go to Mexico to meet my grandpa. Da hatte ich den Eindruck, ich soll nach Mexiko gehen, um meinen Großvater zu treffen. I had to find out who he is. Ich musste herausfinden, wer er ist. Even though my dad has never seen him in 40 years. Obwohl mein Vater selbst ihn für 40 Jahre nicht gesehen hat. I didn't want him to die and, and ever after that live in regret. Und ich wollte nicht, dass er stirbt und ich ähm, dann mein ganzes Leben lang das bedauere. Mexico is a dangerous place. Und Mexiko ist ein gefährlicher Ort. But I went out in faith and I booked a ticket. Und ich bin im Glauben vorausgegangen, habe ein Ticket gebucht. And I flew there to go find him. Und ich bin dorthin geflogen, um ihn zu finden. And I met my grandpa for the very first time. Und ich habe meinen Großvater zum ersten Mal gefunden. Here he is. Da ist er. He is 100 Mexican. Er ist 100% Mexikaner. And, and I also met a, an uncle. Und ich habe auch einen Onkel getroffen. That looks just like my dad. Der wie, wie, mein, wie mein Vater aussieht. And I met this side of the family and we spent a few days with them. Und ich habe diese Seite der Familie getroffen und wir haben einige Tage verbracht. You see my grandpa. Mein Großvater. He is the Spanish version of the KFC guy. <lacht> er ist die spanische Variante von diesem ähm, ja. And I had a wonderful time meeting him. Und es war wunderbar ihn zu treffen. And just a few days that I was there. Und nur einige Tage, wo ich dort war. I was able, we were able to convince him. Da waren wir in der Lage, ihn zu überzeugen, that of books, dass er nicht mehr Astrologiebücher lesen sollte, sondern dass er anfangen sollte, die Bibel zu lesen. So he he's start reading and studying the Bible. Und er hat gesagt, er möchte anfangen, die Bibel zu lesen und zu studieren. But on the last night before we left, Aber am letzten Abend, bevor wir ähm, wieder gefahren sind, I my and my uncle to come to our hotel room. da habe ich meinen Onkel und meinen Großvater eingeladen, zu unserem Hotelraum zu kommen. Und über das Internet, via Skype. 
und durch das Internet äh, über Skype. I skyped my dad all the way in Hawaii. Da habe ich meinen Vater angeskypt äh, nach Hawaii. And for the first time in 40 years. Und zum ersten Mal seit 40 Jahren. My dad and my grandpa were able to see each other face to face through Skype konnten sich meinen Großvater und mein Vater über Skype Angesicht zu Angesicht sehen. It was the first step. Es war der erste Schritt. It will hopefully will be a restored relationship. Und hoffentlich wird es diese Beziehung ganz heilen wieder. God is in the business of restoration. Gott hat diese Angelegenheit, Dinge wiederherzustellen. And this morning as we close, und wenn wir heute Morgen schließen, I stand before you here as a witness, da stehe ich heute als ein Zeuge vor euch. That no matter How dry the bones may be, Egal wie trocken die Knochen sein mögen, how discouraging the circumstance, wie entmutigend die Umstände, through the power of the word of life, durch die Kraft des Wortes des Lebens and the spirit of Christ, und durch den Geist Christi, God can take dry bones, kann Gott trockene Knochen nehmen and an army for his glory. und eine Armee schaffen für seine Herrlichkeit. This morning I want to make a special appeal. Heute Morgen möchte ich einen ganz besonderen Aufruf machen. Vielleicht seid ihr heute zur Gemeinde gekommen, unsicher, ob ihr wirklich Gott vertrauen könnt. Maybe you came to this place or you're watching through the internet. Vielleicht kommt ihr hierher oder ihr kamt hierher oder ihr schaut über das Internet zu. And in this past week you have sinned against the Lord. Und in der letzten Woche habt ihr gegen den Herrn gesündigt. And you feel so dirty. Und ihr fühlt euch so schmutzig. You feel so unworthy. Ihr fühlt euch so unwürdig. And you feel like God cannot love you. Und ihr fühlt, fühlt euch, als ob Gott euch nicht lieben könnte. You, friends, ich möchte euch sagen, liebe Freunde, no are, egal wie schmutzig du bist, Jesus, das Blut von Jesus kann euch weiß machen wie Schnee. No matter is, egal wie krumm oder verdorben euer Leben ist, God can straighten you out. Er kann euch wieder gerade machen. No matter how deep you are in sin, egal wie tief ihr in der Sünde seid, the everlasting arms die ewigen Arme can reach you. können euch erreichen. And this morning you recognize that you're in a lost condition. Und heute morgen erkennt ihr, ich bin in einer verlorenen Situation. A dry bone. Eine trockene Knochen. Or perhaps this morning you recognize that you're you're a spiritually dead condition. Oder ihr seid erkennt, dass ihr in einer geistlich toten Situation seid. The bones have come together. Vielleicht sind die Knochen schon zusammengekommen. But there's no breath. Aber das ist kein Atem. A form of outward godliness. Eine äußere Form der Gottseligkeit. But empty on the inside. Aber leere innen drin. I'm here to tell you. Ich bin hier, um euch zu sagen, God can give you a jump start. Gott kann euch einen neuen Start geben. He can break the chains of addictions and habits. Er kann die Ketten von Süchten und von Abhängigkeiten and the power trennen. Of the cross Denn die Kraft des Kreuzes can resurrect us back to life again. kann uns wieder neu zum Leben erwecken. Friends, Jesus died for you. Freunde, Jesus starb für dich. Will you live for him? Willst du für ihn leben? He gave all for you. Er gab alles für dich. Will you give all for him? Willst du alles für ihn geben? I want to invite you to bow your heads and close your eyes. Ich möchte euch einladen, ähm, eure Häupter zu neigen und eure Augen zu schließen. Father, lieber Vater im Himmel, speak now, Lord. Sprich nun. Pray that the power of your Spirit will rest upon us. Gib, dass der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes auf uns. Um, ja, auf uns ist. And as we make this appeal, und während wir diesen Aufruf machen, give your people courage, gib deinem Volk Mut, to respond, um auch zu antworten and to make a decision. um eine Entscheidung zu fällen. And as your heads are bowed and as your eyes are closed, während eure Augen geschlossen sind und eure Häupter geneigt as your heart is open to God in prayer, und euer Herz offen ist im Gebet zu Gott, I will invite, I will invite you, friend. ich möchte euch einladen, liebe Freunde, If you like to recommit your life to Christ. Wenn du dein Leben Gott wieder widmen möchtest. If you want to say Lord forgive me for being a dry bone. Wenn du sagen möchtest Herr vergib mir ein trockener Knochen gewesen zu sein. Forgive me for having a form of godliness but no power. Vergib mir dass ich eine Form der Gottseligkeit hatte ohne Kraft. Help me to stand on my feet. Hilf mir wieder auf meinen Füßen zu stehen. As a soldier in your army. Als ein Soldat in deiner Armee. Take my life. Nimm mein Leben. Take my family. Nimm meine Familie. Take my all. Nimm alles, was ich habe. If you want to recommit your life to Christ, Wenn du dein Leben Jesus wieder widmen möchtest, I would invite you to stand where you are. dann möchte ich euch bitten, euch aufzustehen dort, wo ihr seid. I'm standing because I'm recommitting today. Ich stehe, weil ich es heute wieder widmen möchte. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen, wenn ihr es wieder euch widmen möchtet. God bless you, folks. Gott segne euch. As people are standing, Während ihr jetzt steht, I'm wondering if there is someone here this morning, dann frage ich mich, ob es jemanden heute hier gibt. As your heads are bowed, as your eyes are closed. Eure Häupter sind immer noch geneigt, eure Augen noch geschlossen. Let's continue to pray, friends. Lass uns weiter beten.
I'm wondering if there's someone here today. Ich frage mich, ob es jemanden heute gibt, who more than just recommitting their life to Christ. Der nicht einfach nur sein Leben Gott neu widmen möchte. Are sensing God's Holy Spirit calling them. Sondern der spürt, wie Gottes Stimme ihn ruft. To seal this commitment in baptism. Und sich für die Taufe entscheiden möchte, ähm, indem er diese Entscheidung besiegelt. Or in Oder in Wiedertaufe. You want to have a brand new beginning. Ihr möchtet einen ganz neuen Anfang haben. You want to let go of the pain of the past. Ihr möchtet die ähm, Schmerzen der Vergangenheit hinter euch lassen. And move forward in the promise of the future. Und möchtet vorangehen in der Verheißung der Zukunft. Und ihr möchtet sagen, hey, ich möchte mich vorbereiten auf die Taufe oder für die Wiedertaufe in der nächsten, Vergangen in der nächsten Zukunft. Is there someone like that here this morning? Gibt es jemanden heute hier? If so, I invite you to just raise your hand where you are. Dann bitte ich euch nur die Hand zu heben. Ja? You're saying I will be baptized or rebaptized in the near future. Ich möchte getauft werden oder wir getauft werden in der nahen Zukunft. God bless you, folks. Gott segne euch. There's somebody else who like to raise their hand. Gibt es noch jemanden, der seine Hand heben möchte? God bless you. Gott segne euch. My friends, I want to I want to invite you to do something that might be uncomfortable. Ich möchte euch etwas einladen, etwas vielleicht unangenehmes. But absolutely necessary. Aber absolut notwendig. For those who are making this decision, für die, die diese Entscheidung fällen, you need special prayer. Ihr braucht spezielles Gebet. Because the devil is going to attack. Denn der Teufel wird euch attackieren. So you need special protection. Ihr braucht spezielle ähm, Beschützung. And so this morning, if you are one that has recommitted in being baptized or rebaptized, wenn ihr euch entscheidet, heute getauft zu werden oder wir getauft zu werden, I invite you just quickly to slip out of your seats and come down to the front to this spiritual altar. Dann möchte ich ganz kurz bitten, hier nach vorne zu kommen, aus euren Sitzen heraus, hier an nach vorne zum Pult. Would you, would you come? Würdet ihr kommen? I just want to have special prayer with you. Ich möchte ein besonderes Gebet mit euch haben. There's someone that is trying to move by. If you just move and let that person pass. Und wenn ihr die Person herauslassen möchtet, God bless you, my friends. Gott möchte euch segnen. Gott segne Heads euch. Bowed, eyes are closed. Ähm, Häupter geneigt und äh, Augen geschlossen. We're not looking around, but we're looking within. Nicht nach um sich schauen, sondern in sich selbst schauen. Lord, are you calling me? Herr, rufst du mich? If so, come, friend. Wenn so, dann komm, Freund. Is somebody else that needs to come? Wenn es jemanden gibt, der kommen soll, to be a part of this group, der noch Teil dieser Gruppe sein möchte and this special prayer, und von diesem speziellen Gebet gebrauchen möchte, this. wir möchten es nicht ohne dich verlängern. At the same time, I don't want anyone to miss this opportunity. Aber ich möchte niemand, dass jemand diese Gelegenheit verpasst. God is tugging at your heart. Gott spricht zu deinem Herzen. Calling you for a recommitment in baptism or rebaptism. Wenn er dich zu einer Weihe in der Taufe oder in der Wiedertaufe ruft. It's not an emotional decision. Das ist keine emotionale Entscheidung. It's an intellectual decision based on truth. Es ist eine Entscheidung des Verstandes, die auf der Wahrheit basiert. And it doesn't mean that you're perfect. Und es heißt nicht, dass ihr vollkommen sein müsst. It means you're allow the Lord to teach you to walk with him. Es bedeutet, dass ihr dem Herrn erlauben möchtet, dass er euch lädt, wie mit ihr ihm gehen könnt. Is there someone else before I pray? Gibt es jemanden noch, bevor wir beten? Like to come to the front to be a part of this prayer. Der nach vorne kommen möchte, um Teil zu haben an diesem Gebet. Come, friend. Komm, lieber Freund. God bless you, young lady. God bless you. Gott segne You're dich. Making the right decision. Du machst die richtige Entscheidung. Is there somebody else? Du triffst die richtige Entscheidung. Gibt es noch jemanden? Friends, I sense there are, there are individuals that are fighting. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die noch kämpfen miteinander. They're struggling. Sie, ja, sie kämpfen miteinander. So if you don't need to come, pray for somebody else that is fighting today. Und wenn du jetzt gerade gar nicht kommen musst, dann bete für jemanden, der gerade kämpft. That God will give them courage. Dass Gott ihnen Mut schenken möchte. To come now. Jetzt zu kommen. Don't you need a new beginning? Brauchst du keinen neuen Anfang? Won't you come? Dann möchte ich bitten zu kommen. Is there one more before I pray? Gibt es noch jemanden, bevor wir beten? That doesn't want this opportunity to pass. Der nicht möchte, dass diese Gelegenheit daneben geht. That needs a new beginning with Christ. Der einen neuen Anfang mit Christus braucht. What is holding you back? Was hält dich zurück? Think about what is holding you back. Denk darüber nach, was dich zurückhält. Is it really worth it? Ist es wirklich es wert? In light of eternity. Wenn man es mit der Ewigkeit vergleicht. Jesus is coming soon. Jesus kommt bald. He's making up his number in these last days. Und er ruft alle in diesen letzten Zeiten zu seiner Armee. Is there one more that needs to come Gibt es noch pray? jemanden, der kommt? Vielleicht auch das Internet. Come and live. Komm und lebe. Come and be free. Komm und sei frei. Come as you are. Komm so, wie du bist. Those who are watching through the internet, Diejenigen, die über das Internet live zuschauen, I want to invite you to make this decision as well. Ihr könnt diese Entscheidung auch fällen. Und ihr könnt eine E-Mail schreiben auf fragen@bibelantworten.de. This is not just 
a spectator event. Nicht nur ein Ereignis, wo man zuschaut. If God is calling you, wenn Gott dich ruft, you stand and you come as well. du kannst aufstehen und du kannst auch kommen und du kannst eine E-Mail schreiben, fragen at bibelantworten.de. We're about to pray. Wir werden gleich beten. Is there one more before we pray? Gibt es noch einen, bevor wir beten? Jemand noch? Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you for the great things that you have done today. Wir danken dir für das Wunderbare, was du heute getan hast. Für den Sieg, der gewonnen wurde an diesem Ort. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der die trockenen Knochen zum Leben erweckt. Mein Vater. Ich danke dir, dass du für mich das getan hast, was du getan hast. Ich möchte für meine Freunde an diesem Ort bitten und für diejenigen, die live zuschauen. Wir stehen, weil wir unser Leben dir neu widmen wollen. Nimm unsere Herzen. Teach us to love you more earnestly. Lehre uns, dich noch mehr zu lieben. And help us to be faithful more consistently. Und helf uns, noch treuer dir zu sein. When we fall, pick us up. Und wenn wir fallen, dann nimm uns wieder auf. And help us to never look back. Und hilf uns nicht wieder zurückzuschauen. And now, dear Lord, I want to pray for my friends who have come to the front. Und jetzt möchte ich für meine Freunde bitten, die direkt hier nach vorne gekommen sind. My brothers and sisters. Meine kostbaren Brüder und Schwestern. Who are making a decision for baptism and rebaptism. Die eine Entscheidung fällen für Taufe und Wiedertaufe. Lord, you know their hearts. Herr, du kennst ihre Herzen. You know what is going on in their lives. Du weißt, was in ihren Herzen vor sich Lord, geht. Lord, Satan sees the decision that they've made. Satan sieht die Entscheidung, die sie gemacht haben. He is angry. Er ist wütend. He's gonna attack. Er wird sie attackieren. So, we pr we pray for these, so bitten wir für sie, surround them with a hedge of protection. dass du sie besonders beschützen wirst. Dass du Engel sendest, die jeden bösen Einfluss hinwegtun werden. Dass du diese Entscheidung im Buch des Lebens versiegeln Lord, wirst. Their names out. Und dass nichts dazu führen wird, dass ihre Namen ausgelöscht Lord, werden. Habits, Und wenn sie Süchte haben oder Abhängigkeiten, dann bitte ich dich, dass du diese Ketten brichst. Doubt, Wo da Zweifel ist, gib ihnen Glaube. Weakness, Wo da Schwachheit ist, gib ihnen Stärke. Anxiety, Wo da Angst ist, gib ihnen Frieden. Ich bitte dich, dass du sie reinigst mit dem Blut Jesu. Make them the army that you want them to be. Mach sie zu dieser Armee, die du haben möchtest. Und durch ihr Leben mögen andere zu einer rettenden Erkenntnis Jesu Christi kommen. Und zuletzt wollen wir auch für unsere Geliebten bitten, die noch nicht gerettet sind. Wir können uns im Himmel nicht unsere, Fam unsere, unsere Familienmitglieder vorstellen. Und so bitten wir dich, dass du auch sie rettest. Bitte rette unsere Kinder. Rette unsere Eltern. Our spouses, unsere Ehepartner, our brothers and sisters und, and our aunties and uncles. unsere Brüder und Schwestern, unsere Onkel und unsere Tanten. Lord, I pray for my dad. Vater, ich bitte für meinen Vater, I pray for my Oma. für meine Oma, my grandparents. für meine Großeltern, my cousins. Lord, we all have loved ones that we love so much. Für unsere Cousins. Wir alle haben Menschen, die wir so sehr lieben. Shake them and wake them up, Lord. Schüttle sie und wecke sie auf. Help them to know that only Jesus can satisfy. Hilf ihnen, dass sie erkennen, dass nur Jesus wirklich befriedigen kann. May they too respond to this appeal in their hearts. Mögen sie auch diesem Aufruf folgen in ihren Herzen. May they be saved eternally in your kingdom. Dass sie auf Ewigkeiten gerettet sind in, ihrem, in deinem Königreich. Help us to be patient as we continue to pray. Gib, dass wir geduldig sind, während wir weiter beten. And help us to be the examples you want us to be. Und gib, dass wir auch das Vorbild sind, das du von uns haben Bless us now as we leave this place. Segne uns, wenn wir diesen Platz jetzt verlassen. But never from your presence. Aber lass uns niemals dich verlassen. In Jesus', mighty name we pray. In Jesus mächtigem Namen beten and wir. All God's children say. Und lass alle Gottes Volk sagen. Amen. Amen. Und Amen. Amen. God bless you, my friends. You've made the right decision. Ich segne euch, ich habe die richtige Entscheidung gefällt. Wer von euch dankt Gott für diese kostbaren Seelen, die nach vorne gekommen sind? God bless you. Amen.